I want to know your reasons why as young leaders um, you wanted to leave a party which was led at that time uh, by uh, somebody who is considered a youth leader, mm -hmm. a yuva neta. So both of you have your individual reasons for doing that and you especially Aditi because you... Uh, you fought an election. You yeah. fought, and you uh, you were considered close to uh, the Gandhi family. So you have your reason, Shahzad. You have your reason. But I'll begin with Shahzad because Shahzad left first. <laughs> so Shahzad, most people uh, do know about you know those who know you know the reasons why it happened. Mm. Uh, but uh, there are also people uh, who live abroad. Uh, some of our young uh, viewers and listeners who have just joined in uh, into listening or watching. Indian politics uh, to them could you explain that uh, what were the circumstances when it happened and uh, how difficult was it to leave the Congress party uh, see first of all understand where I was coming from in my family nobody was in politics dur dur tak. my community also very less uh, involvement in politics as such we are a business community most of the people and therefore for a person like me when I was in school 15, 16 I was very influenced by what I read in textbooks uh, about the contribution of Congress party towards the freedom struggle etc and I was very influenced by that and I used to come to Delhi every 6 months I would save my pocket money mm -hmm. and then I would take one room in Arjun Nagar which is a slightly mm -hmm. uh, cheaper area to live in. Mm -hmm. I would take the 610 Blue Line bus and from there it used to be a 10 rupee ticket. I used to go to the J Janpat Road station, uh, bus stop and from there I used to walk to Chaubis Akbar Road. Mm -hmm. And you know who used to drop me back? Tom Vadakkanji, he was the secretary of the AICC media department for the longest time. Tom Ji will also confirm the story. 24 so, Akbar Road being the Congress, Congress headquarters. headquarters. Mm -hmm. Now, uh, I started off from there and the idea was to be part of a party to serve the nation through the instrument of the party. But over a period of time, I figured that the practical experience was that the Parivar was the party. In BJP, the party is the Parivar. Mm. Here the Parivar had become the party and either you have to accept and do everything that the Parivar says, you have to not seek any accountability from them, you have to say that it is only Parivar not performance that will matter, you have to give merit a byway and that's the only way you can survive through psychophancy. But didn't you know that Shahzad, everybody knew that right? I mean, everybody who joined the Congress party, who was born into the Congress party knew that it is a Gandhi family who? led party. In our families also, we all know that something is not right. We don't leave our families the first moment. We try to improve the things inside the family. We try to improve the things inside our business. We don't leave any system or organization or our uh, association in the first go. We know that there are some faults. We hope that it will change. Rahulji, when he came in 2004 and then he subsequently became General Secretary, I think in 2009, in charge of Youth Congress and NSUI. Mm -hmm. He had promised us. You were already in the Congress I was then. in the Congress. I was in NSUI, then I was in the Congress. I mm -hmm. was one of the youngest office bearers of NSUI. I was Vice President of the Pune City Wing also. You, what so, was your first meeting with Rahul Gandhi like? The first meeting was uh, during the time when he was trying to revolutionize the Indian Youth Congress. Hmm. He had taken that up as an assignment. And at that time, he had told us that, look, I am going to give entry to people who have no family backgrounds. Yeah. You don't need to have money power to be a part of the system. It's going to be a completely transparent elected system. Hmm. That's what he had assured us. We obviously gave him time to put that system in place. Hmm. But by the end of it, the Youth Congress became more dominated by Namdars. So every state president was either the son or daughter of some politician or some neta. And the entire system had become more oriented towards having papas or mummies, friends, sons and daughters. So was he not in control of who's going to No, he was absolutely in control. He was absolutely in control and I. this is the problem. I feel after my various interactions with Rahul and people around him that he prefers to have people who have been friends with his father or who have been friends with his family in positions around him and in positions of power. Mm. He is, uh, for the lack of a better word, he is very entitled in his thinking and he's very elitist. I'll give you an example. I, I was, I think, second or third who left after Hemantaji. The manner in which he treated Hemanta, because Hemantaji does not have like me, he did not have a family background in politics. Hemantaji is a self-made man. Mm. As opposed to a Gaurav Gogoi, mm. 
whom Rahul will have a different respect for because Tarun ji and Rajiv ji or Tarun ji and Sonia ji are close. So he has a different orientation. Even if you see people around him, right. they are sons and daughters of somebody whom he relies on. And therefore, I think he has actually got a sense of uh, entitlement and a sense of arrogance that I come from a particular lineage, pedigree. These people also have a similar pedigree to me. You people are not in the same pedigree. So I can bestow something upon you. But he doesn't really mean it. And therefore, after spending a lot of time, 2017, cutting short the story. In 2017, my only request was when they were trying to coronate him. And I use this word very consciously. They were going to coronate him as the president. I told the party confidentially within the party platform that, look, there should be an election. It should be a free and fair election. It should be an election as mandated by the Congress constitution, which means that the delegates also have to be elected. It can't just be that, you know, the delegates are selected by Sonia Ji's people and then obviously they will elect Rahul Gandhi. So it has to be a transparent election, hmm. which didn't happen even in Khadge Ji's case. Shashi Tharoor Ji says that there were a lot of things left to be desired. <coughs> so hmm. instead of having an election, they had a coronation. And that's when I said that, look, this party is unwilling to put in place principles it advocates up elsewhere. It says Loktantra in the entire country, but apne aap ko Loktantra mukt karke rakha hai. <coughs> Matlab, this is the irony, ki they want Loktantra in the country. They say Modi ji Loktantra ko barbaat kar rahe hai, par apni party mein Loktantra ni chahiye. Let me just give you one example. From 1978 to 2022, that is 44 years, one family has been at the helm of affairs of Congress. Sonia ji, Rahul ji, Indira ji, Rajiv ji for 38 years, 38, 39 years, except for two, three years of Narsimha Rao ji and mm. two, three years of Sitaram Kesi. And we all know what they did to Sitaram Kesi. In the same 38, 40 year period of 1982, 2022, 23, you have the BJP, which has had Vajpayee ji, Adwani ji, Gadkari ji, Rajnath ji, Janakishna Murthy ji, Bangaru Lakshman ji, uh, Nadda ji, Amit Shah ji. These are at least 10 presidents. And therefore, the Congress party but when you got in into the Congress, right. this was already something that everybody knew and you also knew. Of course I knew. Right. So it, it wasn't as if these are two um, options open. and uh, Well, I was gullible to believe <coughs> Rahul Gandhi. I was gullible that we gave him five, seven years to put in place things that he promised, but he did not deliver and he doesn't deliver. And apart from that, apart from not delivering... Who brought you in into the Congress? I'm asking you this own. because... Uh, I'll tell you how I entered politics. Uh, I used to read about contributions of one family because the textbooks were also written in such a way that only one family was highlighted as the karta dharta of the entire Azadi ka andolan. Yeah. So you feel that this one family and the Congress party as an instrument has done everything for Azadi. Now, having read that, you feel inspired and then I started doing student activism in college in um, university which is where? which is in Pune okay. I studied brought up uh, in Pune all my life and when I finished my graduation in Pune I had started joining the NSUI activities I had also been uh, you know uh, doing work for the NSUI I thought that I should contribute more so that's where I used to save up my pocket money come to Delhi work in the media department and people appreciated my work at that time Digvijay Singh ji, Tom Vadakkan ji and others who were in the Congress party they appreciated my work they even thought that I should be the spokesperson of the party let me tell you this also mm -hmm. the Congress party in 2012-13 had had a, a special trial for who should be spokespersons and I was the best there as well some reports had also been published that there was an entire meritocratic system that was put in place to decide that on which aspects of spokesperson should be selected content knowledge body language tone tonality how to speak mm. present despite me doing the best on that Mr. Surjewala lo and behold his father was obviously mm. you know, in the Congress and Ajay Makan they were selected and my name was chopped off mm. so that's the level to which uh, anybody who has merit, who has performance, but not parivar, is sidelined within the Congress. And is, therefore, was that the that, last straw? That was not the last straw. The last straw for me was in 2017, when after several attempts to try and get the Congress to course correct, I had also told Congress leaders that if we want to, I was in the Congress then, so I was saying if we want to at least get 100 seats against Prime Minister Modi, because Modi ji was declared as the candidate, we must get rid of two people completely, Rahul and Robert. Hmm. 
एंड आई थिंक दैट वॉज द लास्ट ऑफ फ्रॉम देर साइड दैट अब ये नहीं सहन हो पाएगा सो दिस इज द थिंग दैट कलमिनेटेड इन मी लीविंग द कांग्रेस बिकॉज अल्टीमेटली द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू चेंज इट्स सिस्टम टू अ मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम टू अ मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मेरिटोक्रेटिक सिस्टम एंड इट वॉज अनविलिंग टू डिफाइन वॉट इट्स आइडियोलॉजिकल पोजिशन शुड बी ऑन इशूज आई एम अ प्राउड मुस्लिम बट आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट एलिमिनेटिंग हिंदुज्म वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट राम जी का अस्तित्व है या नहीं है एंड देफर आई यूज टू टेल दैम दैट ऑन दीज इशूज लेट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन वेर वी कैन बी क्वेश्चन एज appeasing uh, as being appeasers of a particular vote bank they were unwilling to do that as well and in the subsequent years they have tried to course correct but they have not done it genuinely and therefore the congress party continues to be in the mess that it is okay uh, so i let me come back to uh, uh, come back to you after i speak with sure. aditi because many of the points that uh, you say uh, aditi you are a second generation politician your father was in the congress party you were considered close to the gandhi family you uh, have uh, uh if i may say you've you've studied abroad so you have a kind of an upper class image also um you were considered uh, because you're from raibareli you were mm-hmm. considered uh, extremely close uh, to uh, sonia gandhi which because of her lok sabha constituency so tell me what happened with you why did you get uh, where, where where did the off button come on when it came to you So I'm actually uh, my grandfather. My father was, of course, into electoral politics. But uh, my grandfather before him uh, was very close to the Gandhis, and so many uh, points that Shahzad just made uh, resonate with me so much uh, in terms of just the Jahapana, you know, mm. uh, culture of the Congress Party. And uh, absolutely, I because uh, I I came from a bit of a Congress family. Mm. Uh, they did. Uh, they did. um eventually expel my father as well kind of like uh, my, you know my father had the same fate that my friend here suffered um uh, for anti party activities mm. uh a quote and quote and then after that he continued to uh, contest um, independently mm. uh and he he also had nothing to do with the congress party for a long time but uh before that and um especially my grandfather and and so on were quite mm. close to indira gandhi uh who certainly was a different leader i want to say mm-hmm. um despite everything she she still uh even at the helm of uh, uh you know at, at the peak of her power uh when she was at the helm of affairs she still found a way to stay a little connected to the ground which is something that her 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 kids and her her uh, you know um successes missed completely um and that was a huge change and that's a change that everybody sees in raibareli and amethi which is why they did eventually go ahead and lose amethi is because they could not uh, you know be be it sonia gandhi or be it rahul gandhi could not uh, maintain the same connect with with the constituency but they voted them for so many elections agreed but one after the other and uh, i think uh, even when uh, smriti rani went there for the first time they didn't even know who she was uh and it was like we are going to be voting because there's a muscle memory ha hamesha humne vote kiya gandhi Haan. family ko you Haan. keep hearing this in raibareli but then you keep seeing that in raibareli also her uh, sonia gandhi's margin has been uh, decreasing it's been diminishing uh, election after election last she won last la- year, 1 lakh 1 lakh something, something. Yeah. jahan 5 lakh se jeeti thi uh, okay. now it's just been dwindling down and rahul hmm. gandhi eventually just lost to mathi hmm. so that's a different uh, personally speaking so i i came back to the country i studied i uh, i went you went to, to duke I went right to duke yeah mm. uh so i got my masters in management studies from duke uh came back and um sort of wasn't thinking so much about politics at that point i was quite young mm. uh but then my f- uh, father got sick um mm. as you know and uh, he he was a cancer patient and spent quite a lot of time uh, uh, you know in his treatments and mm. was getting treated in singapore and so on and uh the, you know cut to 2017 pre 2017 is when mm. our vidhan sabha election happened and uh, father at that point had completely passed on the baton ki bhai dekho meri tabiyat ab sahi nahi rehti and i i i i th- i think you should contest mm. um and at that time i was uh, very lucky where um, almost every party was ready to offer me a ticket my father being the sitting mm. mla for the last five terms uh and priyanka gandhi approached me mm. uh i got a call from her office i had to you know i was asked to go meet her and uh she was the one who inducted me into the party mm. uh and uh, at that time i hadn't met um sonia ji or rahul ji at all because i was abroad i was studying and i was like doing mm. whatever you know uh, other mm. things 
Um, Most people have not met Rahul even today in Congress. Hmm. I met him like really later on, by the way. You know, I just had no like. I also had not hmm. no real inclination of. I'm going to get to him. that because there are many people who say that who were recruited by Priyanka Gandhi yeah. uh, don't come in the uh, in the what should I say? They are not the cherry on the cake. for uh, for the congress party those who yeah. are picked by rahul gandhi to join they get the plum posting so that that's one thing that one has heard i don't know about this because i'm no longer doing uh, reporting <laughs> for the congress party those doors yeah. are shut for me yeah. but anyway uh, yeah. let me get to the point yeah. you guys would have inside stories yeah yeah so um anyway i um, i won my election i won handsomely um uh, from from a congress ticket and uh, and things were fine i was i was a first time legislator more than party workers focused on my own constituency and learning the how how things work in vidhan sabha and uh things were f- sort of fine uh but eventually when i started asking for more more responsibility uh it just uh there was i just didn't know who to talk to and you Why? know my, uh, priyanka wasn't around No, she she did, I have to I have to say she did give me the time of the day. Mm. Uh, maybe because I was from her constituency and Lok Sabha elections were around the corner, mm. and they did win from the high, highest margin from my constituency. Sonia Ji, she won from almost double the margin from yeah. my constituency than she did from the other uh, uh, Vidhan Sabhas within the Lok Sabha sector. Mm. Uh, and uh, what would happen, uh, which I found very interesting, Swetha, and keep in mind, my father is someone who won consecutively for five terms. uh from rai bareilly independent from hmm. congress ka gadh and all that uh is that he was a very cadre based man hmm. right he he had his own sangathan he had his own karyakartas so i had seen a very different kind of politics very grassroots very zameen se jude hue my father would call his bdcs and uh, his pradhans all the time and you know hmm. every time i'd go to his office sab chai pee rahe matlab so very very connected to the ground sort of a thing um and when uh, i would i would say things to uh, priyanka gandhi that you know ma'am i want to do this or aap mujhe koi chhota sa matlab uh, 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 mahila ke uh, jo uh, pradesh adhyaksh hote hain mahila wale to congress ke up mein unhone char banaye instead hmm. of like one pradesh adhyaksh they made four uh, so i was like aap mujhe un char mein se ek beshak bana de hmm. you know i don't mind and uh, so she would be like ha yeah yeah why don't you go talk to xyz whoever let's say sangathan mein kisi ko keh diya ki aap jaake hmm. uh, शहजाद से बात कर लें इससे बात कर लें उससे बात कर लें एंड यू नो विल टेक इट फ्रॉम देयर आई गेट इट ओके शी इज बिजी एंड वन आई वुड गो वन आई वुड ट्राई टू टॉक टू दीज पीपल बी इट इन प्रियंका गांधीज ऑफिस और बी इट इन राहुल गांधीज ऑफिस एट एट दिस पॉइंट दोज सोर्ट ऑफ कार्यकर्ताज और पी आर ओज और वट एवर यू वॉन्ट कॉल दैम यू नो कार्यकर्ता थे इसेंशली वी वर ऑल वी आर बीजेपी कार्यकर्ताज और कांग्रेस कार्यकर्ताज they had more attitude than the gandhi family themselves acha reflected glory yeah hai hey, and i was like ye achhi baat hai hmm. to woh hi phone nahi uthate the it would take me longer to get in touch with some of these people who were supposed to uh, you know uh, sort of line these things up for them uh, and they had more attitude they wouldn't answer their calls they wouldn't get back so eventually just the inefficiencies uh rattled me you know we're i'm coming from a state where out in a house of 403 mlas you have seven mlas seven and that too after a gathbandhan with with samajwadi uh seven in a house of 403 and people used to make fun of us you know jab hum pehli baar vidhayak bane the ki are tum congress wale to ek innova mein chale jaya karo na <laughs> that's yeah. how you know yeah okay the, the gop huh. and here you are so i i joined the party at a time when it was already not in the center certainly not in my state um and uh just just how inefficient and i would tell her a lot of things it being th- her own her mother's constituency uh that why don't you do this why don't you have a a, a, a pradhan uh, sammelan or uh, jan pratinidhi sammelan and everything would be like yeah 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 everything was was like ha bahut bahut bilkul bahut acha idea hai never happened so where was the problem do you nee, think par ab innova se rickshaw ki sthiti mein aa chuke nahi nahi scooter do hai ab do ab do bitaye hai really feel bad also you know <laughs> no but you know there's no reason to feel bad and you know i have uh, obviously you have uh, preferred one punawala over the other in the terms of appearances on your podcast oh. <laughs> uh, but you know he comes and or 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 people from that ecosystem come and say देखिए अगल बगल वाले ठीक नहीं हैं इनके लेफ्ट लूनी एडवाइजर है और ऐसे हैं वैसे हैं राहुल जी बड़े अच्छे हैं बड़े एम्पथेटिक है लेट मी आई वॉन्ट टू डी कोड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल अ लीडर इज 
one who knows who will be around him, who surround him, and it is the leader's pick. Today, Prime Minister Modi, if he has a Ashwini Vaishnav, if he has a Amit Shah ji, if he has a Nadda ji to run the party, that is Modi ji's credit. If he had inefficient people, that would go on Modi ji's discredit. Discredit. Yeah. So you can't absolve the leader by saying that leader बड़ा अच्छा है, पर इसके इर्दगिर जो लोग हैं, इर्दगिर के लोग यही चुनते हैं. Absolutely. The onus is on the leader. Uh, end of the day. दूसरी बात. Empathetic. Let me please ask you. This man says "mohabbat ki dukan" in every speech. That's the one line they have given him for the last six, seven, eight months. If he really believes in "mohabbat ki dukan," then why make such obnoxious commentary on the prime minister's family? Is this empathy? You take no action on them. Your allies have made such uh, horrendous remarks. Your party has come out and justified it. Or the latest one being on prime minister's parivar. Mm. The latest being about what the Shizha, prime minister should have done. But when you both were in the Congress mm -hmm. at that time, uh, w the politics was not as bitter as it's now. That's what I think. Uh, Rahul Gandhi Smitaji. and Priyanka did not make these kind of Smitaji. vicious comments against Modi. Smitaji. I remember it being against Smriti, mm -hmm. but not so much against. Smita ji, ये दुष्प्रचार और भ्रम है कि 2014 के बाद हमारी पॉलिटिक्स इतनी आक्रमणीय हुई है. Please tell me who got up and called Vajpayee ji. इतने सौम्य व्यक्ति को गद्दार किसने बोला था पार्लियामेंट में वाजपेयी जी को गद्दार बोला गया है पार्लियामेंट में ये तब तो बीजेपी कहीं नहीं थी ना स्मिता जी इन द 2019 कांग्रेस कैंपेन द स्लोगन लाइक दी अनुफिशियल का सौदागर चौकीदार चोर है हु कैन फॉरगेट दैट या बसों से चिल्लाना चौकीदार चोर है these kind of comments used yeah. to be said by the congress yes but one never saw the gandhi family dirtying their hands or using slurs in their conversations it was somehow ki inko uh, keep them away from the uh, the the inko mehfooz rakho ha and uh, don't get them yeah. dirty but, their hands dirty but, but mot ka sodagar changed it it relates to what i have been saying that rahul ji and his family think that they are entitled that this country owes them everything that's why they keep invoking also ki meri dadi shaheed hui mere pita ji shaheed hue they think that it is the country's duty now because of the past contributions alleged or otherwise that we have to now make rahul gandhi the prime minister or else rahul gandhi is entitled to judge the wisdom of 140 crore indians which have chosen a chai wala as the prime minister they don't you know what the problem with modi is the biggest several <laughs> no the biggest problem with modi look they don't have a problem with modi's or bjp's hindutva politics as much because they try to emulate it they try to play the soft hindutva card themselves mm -hmm. their real problem with modi is that modi comes from no political background that scares them they cannot fathom that how can this country not elect my family to power and elect this man who used to sell tea at a vadnagar ka railway station you know, like, that is their problem uh, shehzad uh, let me come to aditi mm. this thing of uh, them uh, the the gandhi family or the congress party not being able to accept uh, people who are not to the manner born mm. but uttar pradesh mein gathbandhan is with a mulayam singh yadav hmm. who comes uh, who doesn't Son come from so yeah much. from some kind of an elitist background hmm. how come that is acceptable to them they also made uh, uh, sitaram kesri yes granted what happened to him later but there have been so many people in the congress party considered close to sonia gandhi rajiv gandhi all all of them who were not from very elitist background Where did that change? That's exactly like what Shahzad said. Is as long as you're a psychophant, ठीक है आप नहीं होंगे राजनीतिक परिवार. But तब मुलायम सिंह जी कहाँ psychophant? They need मुलायम सिंह. What did what did uh, Smriti Rani just say right now in a meeting? I don't know if you guys saw that or not. I think it was like a, a few days ago in an interview. He stopped using Samajwadi Party as a crutch. Dumb है तो अकेले. And I would say this as a Rajbreli वालो. So dumb है तो अकेले लड़िए. नहीं स्मिता जी दे नीड दे नीड समाजवादी पार्टी मोर देन समाजवादी पार्टी नीड्स देम इमेजिन लाइक इन द गठबंधन दे गेटिंग 13 सीट्स इंक्लूडिंग रायबरेली एंड मेटी द जीओपी रिड्यूस्ड टू 13 सीट्स इन उत्तर प्रदेश दे हैव वन लोकसभा दे वन वन लोकसभा इन अ इन अ इन अ हाउस ऑफ 80 सीट्स इन अ स्टेट दैट गिव्स जो जहां से 80 सांसद हम भेजते हैं संसद में इन हाउस ऑफ 4 और 3 एमएलएस हैव टू एमएलएस उनमें से एक तो मुझे एक्सीडेंटली लगता है स्मिता जी मजबूरी में तो इंसान वो अभी कहावत है तो इसको डायरेक्टली कोर्ट अनकोर्ट ना कीजिए गधे को भी बाप बनाता है बाप। दूसरी बात मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ वरना वो कट हो जाएगी हाँ। दूसरी बात आप क्या कह रही हैं इनका गठबंधन जो है इंडी 
ये इंडी गठबंधन पारिवारिक दलों का अलायंस है पीडीए का मतलब पारिवारिक दलों का अलायंस आप सोचिए ना मुलायम परिवार लालू परिवार शरद परिवार स्टालिन परिवार सोनिया परिवार यही तो इंडी गठबंधन है इसके अलावा क्या है इंडी गठबंधन आई गेट आई गेट वॉट ये सात परिवारों का गठबंधन है यू नो ऑल द बीजेपी ऑलवेज एंड आई एम बींग द डेवल्स एडवोकेट आउट हियर मुझे अभी सारे वो कॉमेंट्स में आएंगे यूट्यूब के कॉमेंट्स में वी न्यू इट यू आर अ कांग्रेस ही दिल से कांग्रेस ही है सो आई एम जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम द बीजेपी हेन्स आई एम जस्ट प्लेइंग द डेवल्स एडवोकेट आउट हियर द बीजेपी the bjp keeps talking about parivarvad parivarvad but when i go out on the ground hmm. believe me when i talk to people and i talk to all sections of people you know when when i go for my coverages for hmm. election related hmm. parivarvad is not considered an issue with many people in the not the new voters the new voters have bought in into the bjp uh, thing that baki par but the older voters na they are like it's there in every profession to agar yahan pe aa gayi to kya hua you know like i for the life of me i couldn't understand when i used to go to uttar pradesh mm-hmm. why is parivarvad uh, not an issue for the samajwadi party voters but parivarvad is an issue for those who are voting for mayawati you know so they buy her argument about parivarvad and they when she criticizes uh, the yadav family so it's it's there's a dichotomy explain uttar pradesh to me <laughs> I so how I see it is like sometimes you just you just as far as parivar vad is concerned look my take on it is eventually you cannot keep a good man down you can be from xyz family if you're not a good leader in yourself you will lose main us chhet se aati hu jahan se indira gandhi hari hain mujhse bhi bahut poocha jata hai you know people ask me all the time and oh but you know your father I'm like first thing my my father isn't around anymore hmm. i won my second election After my father passed, without my father, और हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ इंदिरा गांधी भी हारी थी तो ये परिवारवाद का ठप्पा पहली बात तो मुझ पर मत लगाओ सेकेंड थिंग्स मतलब सर्टन थिंग्स हैव टू बी डन फॉर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी इवन इफ यू एज अ वोटर मे ओ मे नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट बट सम लाइक अ शहजाद हु इज अ फर्स्ट जनरेशन किड मेर ऑन हिमसेल्फ मेर इड बाई हिमसेल्फ यू नो he deserves the chance that otherwise would have probably been given to some some uh, some nepotistic kid hmm. so certain things are done not necessarily only for the votes but to maintain semblance within the party and inter party democracy what we're talking about right hmm. so when yeah, you let me, w- let me uh, rewind to that w- how we started i want to know that when when you started considering that you want to leave the congress did anybody reach out to you and say mat jao like did an ahmed patel say that mat jao or did anybody reach out of consequence you know i mean i'm not talking mm. about your generation mm. uh, politician but mm. anybody senior who felt that talent ko bahar nahi jaane dena chahiye did anybody no, in reach fact, out they were very uh, eager that isko jaldi se bhagao kyunki दिस आई टेल यू कांग्रेस आज की तारीख में पार्टी नहीं है मैं हिंदी बोल सकता हूँ हाँ, हाँ, हिंदी में ही बोला हाँ, जा सकता हाँ, हाँ, है कांग्रेस हाँ, एक कबीला है आपको कबीला का कॉन्सेप्ट पता है अफगानिस्तान में कबीले होते थे तो बड़ा कबीला होता है उसमें कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते कबीला अपने मसल पार पे या मनी पार पे या अपने इन्फ्लुएंस पे चलाता है और उसके नीचे छोटे कबीले होते हैं छोटे कबीले बड़े कबीले को अपना लॉयल्टी बोलते हैं कि हम आपके प्रति लॉयल हैं आप हमारा कबीले को इंटरफेयर मत करो आप उनकी दूसरी सूची देखिए एक है सोनिया गांधी का कबीला सोनिया गांधी के कबीले से कोई अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं मांगता क्योंकि नीचे है कमलनाथ का कबीला जिसमें नकुलनाथ को टिकट मिला गहलोत का कबीला जिसमें वैभव गहलोत को टिकट मिला दिग्विजय सिंह का कबीला जिसमें कि जयवर्धन को टिकट मिल जाता है अब वो तीसरे भी एक परिवारवादी है उनको भी दूसरी सूची में मिला है तो ये छोटे कबीले अपनी नॉन परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी देते नहीं हैं और बड़े कबीले से अकाउंटेबिलिटी मांगते नहीं हैं और जो मेरे जैसा व्यक्ति निकल जाता है कि एक की कोई सवाल उठा ले तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है कबीले वाला वो बोलता है बाकी सब तो छोड़ दो इसको पहले भगाओ हम लोग अपना मस्त हैं एंड दे बिलीव ये क्यों आप बोलेंगे कि बट वाइल दे डू दिस वाइल दे नॉट वॉन्ट टू रिफॉर्म दे बिलीव mistakenly that aaj nahi to kal kal nahi to 10 saal baad jab bhajpa khatam ho jayegi ya modi ji chale jayenge to hum hi satta mein aayenge to wo keh rahe ki abhi hame keval apne aap ko preservation mode mein rakhna hai extinct nahi hona hai sustain karke rakhna hai baaki grow nahi karna hai aap mujhe ek baat bataiye aur aapne bola parivarvad ke vishay mein ki ye voters ke liye issue hai ki nahi aap ek baar just do one thing go to anna malai with anna malai to tamil nadu streets mein hokar aaya hu एक तो आप देखिए कि अन्ना मलाई का एक आंसर एआई पर 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और राहुल गांधी जी ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू करते करते इराक वॉर पर पहुंच गए सब नेटवर्क जोड़ दिया कार्टून नेटवर्क छोड़ के दोनों के बीच के क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देखिए और अन्ना मलाई हो या बीजेपी हो वट डज बीजेपी एक्चुअली ऑफर इट डजेंट ऑफर जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ कांग्रेस इट ऑफर्स अ न्यू टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स तमिलनाडु की पॉलिटिक्स क्या है फैमिली फर्स्ट अपीजमेंट फर्स्ट करप्शन फर्स्ट अन्ना मलाई कौन है अन्ना मलाई ना फैमिली का प्रोडक्ट है ना वो फैमिली को बढ़ाने वाला है सेम लाइक मोदी जी अन्ना मलाई इज़ वेरी क्लियर कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई तमिल हेरिटेज बट आई विल नॉट अलाउ यू टू अब्यूज माई हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति सेम विथ मोदी जी एंड अन्ना मलाई घड़ी पहनता तो अपने पैसों की घड़ी पहनता है करप्शन नहीं किया तीसरा यू लेफ्ट यू लेफ्ट द कांग्रेस देर वॉज नो अन्ना मलाई देर वॉज नो बडी सो टेल मी एट दैट स्टेज डिड यू लीव द कांग्रेस नोइंग कि ये बीजेपी है एक ऑप्शन तैयार था बिफोर यू लेफ्ट देखिए मैं इन्विटेशन आ चुका था नहीं मैडम मैं तो 2017 में मैंने बीजे कांग्रेस छोड़ी हाँ. और मैंने ज्वाइन की है बीजेपी नवंबर 21 2021 तो मैंने तो चार साल जैसे आजकल पत्रकार इमीडिएटली राज्यसभा ले लेते हैं हुँ. वो कूलिंग ऑफ भी नहीं होता उनका डीआईजी हाँ. इमीडिएटली टिकट के कैंडिडेट बन जाते हैं आप बोलेंगे जज को भी बना दिया ठीक है कूलिंग ऑफ इन केस यू आर ट्राइंग टू इंसिनुएट अबाउट स्पोक्स पर्सन ऑफ पर्टिकुलर नहीं 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 था कूलिंग ऑफ एक तो महाराजगंज से इनकी साथी थी हाँ. जो कल तक पर, uh, oh, पत्रकार God. और परसों प्रवक्ता बन गई और फिर टिकट लेकर अच्छा, पिताजी okay. की सीट पर कंटेस्ट कर गई तो मैंने तो कूलिंग ऑफ पीरियड द द वोटर्स टोटल लेसन ना पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कूलिंग ऑफ पीरियड इसलिए रखा आई एक्सप्लोर ऑल दी ऑप्शन एंड आई वॉज कन्विंस्ड बाई दी वे द बीजेपी वॉज मूविंग अहेड दैट दिस इज नॉट जस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर मी बट एवरीबडी हु इज इन माई सिचुएशन विच इज बेसिकली द जेन जी द मिलेनियल्स द ओनली प्लेटफॉर्म दैट कैन अलाउ दैम टू इवन हैव अ चांस इन पॉलिटिक्स वेर ओनली प्लेटफॉर्म वेर अ बीजे वायम कार्यकर्ता लाइक नड्डा जी और वो स्टोरी बताते अपने कि कहां वो कश्मीर में जाते थे छिप छिप के कि तिरंगा लहराए दैट कार्यकर्ता कैन बिकम राष्ट्रीय अध्यक्ष ओनली इन बीजेपी चाय वाला प्रधानमंत्री केवल बीजेपी में बन सकता है बूथ पे काम करने वाला व्यक्ति गृह मंत्री केवल बीजेपी में बन सकता है और किसी राजनीतिक दल में यह क्षमता नहीं है कि वो इस प्रकार के टैलेंट को ऑब्जॉर्व करे और जगह करे अन्ना मलाई इज देर बिकॉज ऑफ मोदीज बीजेपी बिकॉज ऑफ नड्डा बीजेपी अदिति फ्रस्ट्रेटेड विद्रेस एंड यू वॉन्टेड क्विट डिड एनी बडी from uh, the gandhi family reach out to you did anybody from the uh, inner uh, coterie reach out to you and say that don't go the thing with uh, the congress and and their leadership is they're so elitist ki there's no way they'll call and be like kya ho gaya like i'll be so just this morning uh, ek mera bahut purana karyakarta hai you know mere grandfather ke zamane se he's our families have been together and uh, somehow somehow he's mad at me Mm. and younger than me chota bhai hai you know and then i called him i've been calling him for the last two days like kyun gussa ho kya ho gaya ghar ke bacche ho you do that you know mm. i i could very easily be on my high horse and be like mai vidhayak hu aur hoga and kuch nahi hota dusra bana no you you just don't do that to people right mm. they uh, they did get their uh, cronies to call me and sort of mm. some mlas and all of that ki प्रियंका जी बहुत नाराज हैं एंड ऑल दैट बिकॉज आई थिंक देर वॉज अ विप सो द आइडिया इज कि वो वो नाराज हैं तो आप फोन कीजिए हाँ है ना कि वो बड़ा नाराज हैं और आपने विप का उल्लंघन किया दिस एंड दैट एंड रिमेंबर कॉश इट्स बिन अ फ्यू इयर्स बट आई थिंक देर वॉज दिस टू डे नॉन स्टॉप सेशन हैपनिंग इन द विधानसभा समथिंग टू डू विद आई थिंक इट वॉज गांधी जी इज सेकेंड अक्टूबर था लाइक सम जयंती इट वॉज स्पेशल जयंती लाइक मार्किंग सो मनी यूज समथिंग एंड सो टू टू सेलिब्रेट दैट यूपी विधानसभा हैड हैड लाइक अ स्पेशल सेशन फॉर टू डेज नॉन स्टॉप ओनली टू टॉक अबाउट विकास एंड डिवेलपमेंट इट वॉज इन अ पोलिटिकल इट वॉज इन लाइक अपोजिशन यू नो इट वॉज जस्ट लाइक एवरी वन पुटिंग द व्यूज अबाउट यू नो डिवेलपमेंट एंड ऑल दीज डिफरेंट एजेंडाज वी हैड एंड दे फॉर वॉट एवर रीजन कांग्रेस पार्टी ने विप जारी किया कि नन ऑफ आर एम एल एज गोइंग टू गो फॉर दिस एंड आज लाइक वाई आई वो गो आई वो स्पीक ऑन दिस किसी पार्टी का कुछ वो पॉलिटिकल था ही नहीं इट वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट गांधी जी एंड हाउ फार वीव कम एंड यू नो द स्टेट ऑफ द नेशन एंड डेवलपमेंट एंड कम्प्लीटली लाइक अ वेरी या ए पोलिटिकल एंड कोशर एजेंडा सो इज वट वट इज वट कैन बी द प्रॉब्लम विद दैट 
you know, so I went ahead and spoke. Uh, I wanted to. I prepared. I prepared for days. I wanted to do my bit. Yeah. Uh, um, and that's when it started. Whip cow langan and all uh, that. Uh, so then they got the people to call me. Ki aapne kyun kiya ye? Well, I said, I have said something. You listen to my speech. You know. And but whip thi. So I was like, isme aapne kyun? Then why did whip lagai? There was just nothing. You know. Or upper se this is this is. अबाउट गांधी जी दिस इज अबाउट द फादर ऑफ द नेशन यू नो दिस इज नॉट अ पोलिटिकल एजेंडा विधानसभा यू नो एज एज पर यूजल एट ऑल कि जिसके नाम की ये खाते हैं मैंने वो के सम्मान में एक विधानसभा के सत्र में जाने के लिए विप जारी हो के मत जाओ मैंने एग्जैक्टली आप किस बहकावे में है कोई राजा रंग को फोन करता है आप सुनिए इनके पंद्रह सी एम निकल गए गुलाम नबी आजाद अमरिंदर सिंह इनको फोन जब नहीं गया तो आदित्य और मेरे जैसे लोगों को कहां से फोन आने वाला है स्मिता जी so, उनको फोन कर लेते वो पंद्रह सीएम निकल गए उनके यहाँ अशोक चौहान नारायण राणे अमरिंदर सिंह किरण कुमार रेड्डी पेमा खांडू दिगंबर कामत एस एम कृष्णा विजय बहुगुना एन डी तिवारी जगदम्बिका पाल ये सब महाराष्ट्र महाराष्ट्र पंजाब सी एम अनडिवाइडेड आंध्र अरुणाचल प्रदेश गोवा गोवा अगेन अच्छा हमें छोड़ कर्नाटका उत्तराखंड अरे इसमें वो वो नहीं है हेमंता नहीं है हेमंता भी तो निकले थे हेमंता पर सीएम नहीं बने थे उस हाँ, समय तक हमने बीजेपी ने उनको पहले पर मेरा ये कहना है कि वो जिनके साथ उनकी मित्रता घनिष्ठ मित्रता थी जैसे ज्योतिरादित्य जी या मिलिंद जी उनको उन्होंने कम से कम फोन करके कुछ बोला हो तो बिफोर जितेन प्रसाद जी पर एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था यू नो व्हेन ही वाज आस्क्ड दैट हाउ कम यू डोंट यू नो डस द गांधी फैमिली कॉल यू व्हाई आर दे नॉट देयर एंड थिंग्स टू व्हिच ही टर्न्ड अराउंड सेइंग कि वो राजा है हम रंग है मैंने वही कहा तो एग्जैक्टली सो दिस इज व्हाट ही सेड दैट दे डिसाइड यू नो द द पैकिंग ऑर्डर इज सच दैट इट्स द राजा हु डिसाइड्स दैट व्हेन इज द इंटरेक्शन गोइंग टू हैपन एंड दिस इज समथिंग दैट रशीद किदवाई आल्सो सेड दैट यू नो व्हेन इट कम्स टू दैट देयर इज अ स्पेशल प्लेस दैट द गांधीज हैव एंड पीपल गो टू द गांधीज व्हेन द गांधीज कॉल देम यू डोंट यू डोंट विजिट देम because you have a grouse yeah but tell me you were there in raibareli right yeah. and why did you accept at or did you think that there's no other way ki uh, priyanka gandhi priyanka is nobody in the party right officially yeah. at that yeah, time yeah 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 but you just accepted it right that it's priyanka who will decide it's yeah. she who will who i have to talk to yeah. you he, rahul gandhi was the president of the party at yeah. that time yeah. sonia gandhi was your uh, mp at that MP. time yeah. but in spite of that it was priyanka gandhi who was taking decision absolutely absolutely especially for the constituency uh, i did eventually meet rahul gandhi uh, i just found him i'm sorry but completely unimpressive um, i just i didn't know what to so I, i would talk to him about work or up i remember like the first time um After you know, after we won, it was Saath Emily, right? Mm-hmm. Uh, Innova Wala joke and all of that. <laughs> so I went to meet him uh, as a, as a newly elected Emily, mm-hmm. and um, so he was like uh, completely clueless. Uh, so how many how many how many Emilys uh, do we have in UP now? You know, uh, and I was like, so seven, you know, and he threw his head back and laughed, and I was like, he doesn't know. He doesn't know, and he's laughing. Can you imagine that happening in, I in totally the BJP? I can totally imagine it actually. No, but can you imagine that happening in our party? Well, मतलब ima- even like you just don't know that you have like seven MLAs in a house but, of four or three second, and throwing your head back and laughing. Smita ji, except for few people in media, nobody thinks Rahul Gandhi is well read. Not even Barack Obama has written it in his book that he yeah, came yeah, off yeah. A, came off as awfully uh, trying hard to impress but not able to do so. You know, recently he trained under Lee Kuan Yew. Well, you know, I think they should not say it in honor of that great man that he, he interned under him. Yeah, he, he has trained under him. Whoever no? he interned under these days, he's interning under Yogendra Yadav ji and uh, of course Sudhinder Kulkarni ji. So good luck uh, to them and to him. But वो भी तो BJP से निकले हैं वो वो Prime Minister's office में थे भाई Sudhinder ji. And Sudhinder ji was once a leftist, then a rightist, then a leftist. So let's not go into that. My, own, you know, when no, I, why not go into that? No, we, we need will, to go will, into but, that. But before that, just one point. Hmm. Forget everything else. Rahul Gandhi recently said that MRP means minimum retail price. 
Can you believe this? Yeah, mm. yeah. You know, he said that, look, if this is uh, the price on this, this means that the shopkeeper who is there, he cannot sell it be below this price. He has to sell it above this price. Even my five-year-old cousin would know that by chocolate lani hai to wo chocolate jo hai wo agar 5 rupees ki keh raha hai to shopkeeper can charge above 5 rupees hmm. 5 rupees ke niche agar discount dena hai beta bahut pyare lag rahe ho le lo 2 rupees mein to de sakta hai but he thinks hmm. rahul ji he's 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 obviously clueless that he had 7 mls and he thinks that it's minimum retail price he said manrega maaf nahi kiya Hmm. He says, uh, and I'm not pick, nitpicking on him. We, look, everyone makes a gaff in a political speech. Kabi hmm. kisi ke muse kuch nikal jata hai. Isa hmm. nahi hai. Sab log jo public space mein hote ho. But to have the presence of mind, hmm. to ha- be able to understand the issues, and to evoke confidence in somebody, can you evoke confidence? He said, Ashwarya Rai was at the Ram Mandir Prant Pratishtha. Aap the na wahan pe? Yeah. Hmm. Kya Ashwarya ji? Nee. Or Ashwarya ji ko naachne wali apne sasur ke saath Amitabh naach rahe the uske saath naach rahi thi. Who speaks like this about women? No, this is what I'm That's trying ridiculous. to say is yeah. that I have seen on many occasions that um, he says things about events which have happened, which have not happened. Yeah. You know, like he's saying about Ashwarya, yeah. right? Like I have seen many times he's saying it. The f- fact doesn't matter. Yeah. Now, okay, fine. एक बार आपने गलती कर दी. Yeah. That maybe somebody told you this happened yeah. and you said it. But the fact is, he repeats it the next day. Yeah. Then he repeats it the next day. अब मोदी जी ने भी during campaign शायद कुछ कहा हो the first time. Now, obviously, people will tell him that this was factually incorrect or something like that. या फिर हमें चाहिए कहा हो किसी ने भी कहा हो. in the spur of the moment sometimes in the flow of it hmm. you might make a a mistake yeah. or yeah. two that happens during yeah. campaigning yeah. but immediately log aapko correct karenge aur aap agle din wohi galti nahi karoge in all likelihood you will correct yourself the yeah. next day and yeah. say that kal maine jo kaha tha us yeah. this is what i meant yeah. but he goes on repeating it yeah. uh, he so th- what i find it difficult is that you were in the congress too how did you have to defend this i'll tell you I think the biggest reason for that what you're saying कि भाई वो गलत बोलते हैं और फिर बोलते ही जाते हैं when you are surrounded by psychophants like you started this conversation with the thing is nobody has I I think you know and what I told you with my own story of like उनका बेशक एक बार को फोन उठ जाता था मान लीजिए गांधी परिवार का उनके जो आसपास के थे पीआरओज पीएसओज व्हाटेवर यू नो एडवाइजर्स देर फर्स्टली just as clueless if not more and even if they know something i don't think they're going to go up to him and tell him that sir you are wrong right i really think I... you should co- dar ke mare what what he was what he's been going on about what what i'm saying is just itna psychophancy ka culture wahan developed hai it's, it's completely like a top down you know approach in terms of leadership and everything matlab ek raj parivar se so i don't think anyone has the guts to necessarily go up to them and say so this is wrong i really think you should i, I don't think they, they i think they'll find themselves without a job or an office the next I day i don't think it's just about the guts i think there's a vested interest in it it's not that's what i'm saying the, the, yeah mm-hmm. actually tell me you, even in your party you have jaise raj parivar ki baat hui to in in your party you know also now your party which is the bjp mm. there are people who are elitists like there are people who have raj parivar se say vasundhara is there mm. right vasundhara rajeshik she her mother was hmm. uh, was in the party and she was considered the matriarch of the party jab party ke paas literally uh, events chhodo matlab bhandara ke paise nahi hote the she used to do it and yeah. i have seen for myself how food would come in for all the karyakartas yeah. and everybody and uh, the party owes a lot to her mother hmm. um now when it comes to vasundhara do people have the guts to tell vasundhara ji also ki galat hai uh let me tell you first of all the difference between congress's approach and bjp's approach first of all we cannot prevent anybody who has family background to enter into politics constitution does not prohibit it just like for instance you are a media person eminent media person does that mean that your family member can't be a media person or even in the same organization it's the same no, like in exactly. doctors or exactly. lawyers and everybody yeah. but if you say that supposing anjana om kashyap i can take her name yeah of course anjana om anybody. kashyap says that मैं हल्ला बोल छः बजे करती हूँ अब मेरे जाने के बाद मेरी बेटी हल्ला बोल करेगी छः बजे तो वो सही नहीं है वो परिवारवाद कहलाता है अगर कोई व्यक्ति अपने निष्ठा से अपनी कर्मठता से अपनी काबिलियत से अगर वो जनसेवा में जाता है और अपना मकाम बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं और जहाँ तक वसुंधरा जी है या कोई भी और नेता है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है 
हर व्यक्ति कार्यकर्ता की भूमिका में है और कार्यकर्ताओं को बोला भी जाता है और उनको सम्मान भी दिया जाता है आज कार्यकर्ता ही बने ना भजन जी मुख्यमंत्री आज मोहन यादव कार्यकर्ता ही बने हैं ना आज नायब सैनी कार्यकर्ता ही बने खट्टर जी भी कार्यकर्ता ही थे तो कार्यकर्ताओं को बोला भी जाता हाँ पर यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ हमारे यहाँ पर परिवार पार्टी नहीं है पार्टी परिवार की तरह है तो उसको स्पिरिट में भी लिया जाता है गलती होती है तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बताएंगे और मुझे अगर कुछ गलत लगता है तो मेरे पास भी ये सुविधा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूं कि हमें शायद ये अप्रोच लेना चाहिए और सहज भाव से उसको स्वीकारा जाता है कोई बड़ा छोटा नहीं है जब पार्टी में हो सब एक ही लेवल पे है तो it wasn't so much of a radical shift earlier but now it is completely because congress has become so left of center that it's completely leftist i mean if sitaram yechuri is the person who's going to be uh, advising rahul gandhi and seen next to rahul gandhi then we know where the uh, how left the party has shifted now from this leftist party forget about being centrist you're moving to the rightist ideology you're moving to a hindutva ideology uh at that point of time did it make make a difference and once you joined the bjp how easy how difficult was it my god i have so much to say on this i think it was for me it was al- always and already a natural choice to be aligned with the bjp ideology what surprised me or what what came as a shock or uh, mm. rather what was a uh, uh you know harder to adjust to was not the shift from congress to bjp which which felt very natural to me you know i i'm, I'm a hindu and wo hindutva ki agar hum baat karte hain maan lijiye is what the congress mm. you know will blame us for that came, that that shift came very naturally to me what rather surprised me perhaps i didn't because uh, 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 you know uh, realize it upon the time of joining the co- congress party is how so sort of, how much of a quote on quote you know anti hindu stance a lot of times they would take now i'll give you a small example rai bareli se hu uh, sonia ji was my mp 2019 ke chunav से जस्ट पहले वेन शी केम फॉर हर नामांकन एंड ऑल ऑफ दैट वेन शी केम फॉर हर नॉमिनेशन दी ओनली टाइम दे कम टू रायब्रेली इज फॉर द नॉमिनेशन एंड देन दे फॉर गेट अबाउट रायब्रेली फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स वट एवर नामांकन के लिए जब वो आई थी यू नो कीपिंग इन लाइन विद दिस होल लाइक सॉफ्ट हिंदुत्व थिंग दैट दे वर लाइक एट दैट टाइम यू नो प्रैक्टिसिंग दे वेन टू अ मस्जिद एंड उन्होंने वहाँ चादर चढ़ाई और ये सारा अपना किया जो भी रिचुअल होते हैं फेयर इनफ no photographers allowed hum logon se bhi i was there emily kaha gaya tha ki koi photo photo mat khinchna nothing doing hai na phone bahar rakh ke aaiye right and right after so they did this whole thing fantastic you know achhi baat hai aapne wahan media kyon nahi allow kari half an hour later they they went to some uh, you know uh, uh, pandit ji ke house mein and all of that wahan uh, kafi time se jaate hain wahan unhone havan kiya duniya bhar ka media wahan allowed hai we were even told to take photos and like you know tweet it or in the facebook and insta whatever you know share it on social media why the discrepancy why hmm. you know bhai if you agar aap apne mandir mein wo havan karte ho i'll i'll show you i'll, I'll show you those photos also i still have them I, their own media i'm not i'm not sure why it happened my conjecture is there is one photograph only one photograph of rahul gandhi along with uh, if i'm not mistaken with rajiv gandhi also aise karke khade hain uh, and it was probably at mohammad yunus's son's uh, funeral and wo aise karke khade hain aur agar aap usko social media mein dekhoge every uh, social media site which uh, talks ill of uh, um, the gandhi family has that and said that they are closet muslims because see they are praying uh in the uh, muslim way so there is a lot of gand Smita also ji, about that ek to main aapko bata du wo jis samay pe jyotir the unke sath mein the ek photo hai i'm not making this up ab google kar lijiye ujjain mahakal lok ha usme wo jis prakar se baithe hain aise kyunki main to practicing muslim hu to namaz ke position mein wo baithe hain to agar wo is prakar se baithenge to log 
चलिए सोशल मीडिया तो कुछ भी कह लेता है परंतु मेरा सवाल ये है कि आप जो अदिति से सवाल पूछ रही हो आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक संकल्प क्या था राम राज्य महात्मा गांधी जाते जाते क्या गए हे राम उनकी समाधि पर राम लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने तो गौ बछड़े को और गौ की हत्या ना हो इसकी परिकल्पना की थी महात्मा गांधी की कांग्रेस से हटकर यह नेहरू की कांग्रेस बन चुकी है ये दरअसल महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है ये नेहरू कांग्रेस है और इसीलिए राम राम से ज्यादा इनके रोम रोम में रोम बसता है रोम मतलब वोट बैंक की पॉलिटिक्स बसती है अब देखिए कि इस प्रकार का काल चक्र बदलता है कोट एंड कोट काल चक्र ऐसा बदलता है कि जिनके राजनीतिक नारे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश से आती हैं जानती है कि मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम आज कहा मुलायम कांशी राम सब मिलकर बोलो जय श्री राम और इसीलिए किसी के सपन में श्री कृष्ण आ रहे हैं कोई चंदी पाठ कर रहा है कोई रामनवमी की छुट्टी दस साल बाद दे रहा है तो मुझे लगता है कि आज पॉलिटिक्स का जो टेम्पलेट शिफ्ट हुआ है उसको केटर करने के लिए ये लोग आ रहे हैं परंतु ये जेन्यूनली नहीं आ रहे अगर ये जेन्यून होते स्मिता जी तो इनसे पूछे केवल एक बात कि आपने जो सोमनाथ में गलती की सोमनाथ में आपने विरोध किया आपने आ, हमारे सरदार पटेल की बात नहीं सुनी आपने राजेंद्र प्रसाद जी को रोकने की चेष्टा की आपने कहा हिंदू रिवाइवलिज्म होगा नेहरू जी का ये पत्र है ये पत्र आज अयोध्या में आपके पास ये मौका था कि आप उस ऐतिहासिक गलती को सुधारते पर आपने नहीं किया मैं, मैं अयोध्या की बात करने वाली थी जस्ट कमिंग टू दैट अभी सो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लकी फ्यू हु हैड अ चांस टू गो फॉर द प्राण प्रतिष्ठान बहुत सौभाग्य था मेरा और अभी हाल में रामलाल जी ने एक बैठक ली थी जो संपर्क सचिव हैं बेसिकली आर एस एस के यू नो रामलाल जी तो उन्होंने लखनऊ में ऑल यू नो द बंच ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सोर्ट ऑफ लखनऊ एंड लखनऊ मंडल दैट हैड अ चांस टू गो फॉर प्राण प्रतिष्ठान ही डिड अ मीटिंग विद ऑल ऑफ फर्स्ट इज अ फीडबैक कि कैसा लगा क्या था और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वंडरफुल मीटिंग इट वॉज and so then he told us a little bit about you know we we all were very uh, curious about 30 of us 30 odd people who had mm. been invited mm. um uh, and to ye hum log unse pooch rahe the ki you know how did you manage to fit everyone in matlab ki aapne kisi har party you know you give the respect to every party to invite their leaders every religious uh, group uh, and all of that so he spoke about it a little bit aadhe ghante unhone bataya hoga ki kaise unhone how they picked who they picked uh, mm. to 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 come for the pran pratishthan it was really fun so he was saying ki bhai aur koi bhi rajnaitik dal raha ho hai na jisko humne matlab jo bade rajnaitik dal hain he is like chai wo samajwadi ho chai wo ki aam aadmi party ho whatever mm. and all of these other chote bade dal to humne itte itte to ko bulaya and the congress party and the communist party were the only ones unhone spashtata mana kar diya you know अदर पीपल एटलीस्ट दे हैव द सहूर टू बी लाइक देखिए हम क्योंकि सब परिवार आना चाहते हैं तो हम बाद में जाएंगे इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो एंड वट एवर योर रीजन आर एंड इवन इफ देर पोलिटिकल रीजन द थिंग इज यू के नॉट यू स्टिल हैव टू बी रिस्पेक्टफुल अबाउट दिस थिंग दैट इज हैपनिंग द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द सेंचुरी इफ नॉट फाइव सेंचुरीज यू नो यू कैन स्टिल बी रिस्पेक्टफुल अबाउट sentiments about religious sentiments एंड ही सर एट ही वॉज लाइक द कांग्रेस पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी वो ओनली वन स्ट्रेट अप नो इसके पीछे वायनाड कारण है अच्छा सुनो लेट मी फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट दैट बार्ट लेट मी आस्क यू गो बैक टू योर स्टोरी शहजाद दैट यू नो दिस इज समथिंग दैट आई हैव आस्ट शाजिया ऑल्सो विच डोंट गेट ऑफेंडेड आई एम आस्किंग यू दिस बट एज अ मुस्लिम यू गेट अ लॉट आई हैव सीन ऑन टेलीविजन डिबेट्स वेर दे अटैक यू when you get attacked that as a muslim you're in a party about the hindutva party mm. and all those things does it really hurt do your family members turn around and say that don't be part of this party this is an uh, hindu uh, this is a muslim virodhi party this is a majoritarian party as an individual does it hurt you it doesn't hurt me because ye factual nahi hai aur main aapko batata hu kyun jo desh mein sabse bhayanak एंटी मुस्लिम राइट्स हुए हाशिमपुरा भागलपुर मीरठ मलियाना मुंबई जलगांव अहमदाबाद नेली ये सब कांग्रेस के कालखंड में हुए दूसरी बात कांग्रेस ने कभी इनको न्याय नहीं दिलाया तीसरी बात एक तुलना करते हैं गुजरात के मुसलमानों की जो तथाकथित कॉम्यूनल सरकार के नीचे रही और वेस्ट बंगाल के मुसलमानों की कोई भी पैमाना उठा लो मैं आपको तीन पैमाने बताता हूँ अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन गुजरात मुस्लिम्स बेटर देन नेशनल एवरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर देन नेशनल एवरेज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नौ परसेंट मुसलमान है गुजरात में नौ परसेंट उनकी हिस्सेदारी हाई पोस्ट इन पी एस यू बंगाल में 
पच्चीस परसेंट मुसलमान हैं दो परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन हाई पोजिशन तो मुझे बताइए कि गरीबी और पिछड़ेपन में किसने रखा और इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ ये कहते हैं ना मुस्लिम 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 विरोधी आज जब बारह करोड़ नल के बैठते हैं तो वो शाजिया और स्मिता दोनों के घर में बैठ रहे हैं जब अस्सी करोड़ लोगों को राशन मिलता है मोहम्मद मोहित दोनों को मिलता है जब शौचालय बनते हैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होता पच्चीस करोड़ लोग गरीबी से निकले कौन निकले ज़्यादातर गरीब कौन है जो ज़्यादातर मोदी जी की स्कीम है उज्ज्वला योजना हो मुद्रा योजना हो जनधन हो आयुष्मान हो बाय वर्च्यू ऑफ बींग पुअर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वेदर यू आर फ्रॉम ए कास्ट और बी कास्ट ए रिलीजन और बी रिलीजन यू गेट द बेनिफिट पर मैं इससे उलट एक सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस तो मुसलमानों की बड़ी हितैषी है ना 1980s में आंटूले जी के बाद जो केवल जम्मू कश्मीर हटा दीजिए बिकॉज वो मुस्लिम बाहुल है मीन्स सब मुस्लिम मेजॉरिटी कांग्रेस ने किस मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया किसी भी राज्य में असम में बनाया क्या एक सोचिए नहीं बनाया जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए क्योंकि आप बोलेंगे गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर छोड़कर 1980s के बाद आंटूले जी के बाद जो महाराष्ट्र में बने उसके बाद आप बताइए और मेरे पार्टी का आप देखिए आप बोलते मेरी पार्टी टिकट नहीं देती हाँ एग्जैक्टली exactly. एक भी नहीं हाँ, एक गलत नॉट वन इन द कैबिनेट सो वाई पहले तो ये समझ लीजिए कि माइनॉरिटी की परिभाषा मुस्लिम नहीं है सिर्फ माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं जैन भी आते हैं पारसी भी आते हैं बुद्धिस्ट भी आते हैं लार्जेस्ट माइनॉरिटी आर मुस्लिम मैं तो देखता हूँ कि सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है हम आप माइनॉरिटी बोलती हैं मैं तो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी समझता हूं तो मैं तो सोचता हूं कि कोई पारसी मुझे आके कभी नहीं बोलता no देखिए स्मिता जी देखिए कभी किसी पारसी व्यक्ति और पारसी सबसे ज्यादा संपन्न है कई लोग मुझे पारसी भी समझते हैं पारसी सबसे ज्यादा संपन्न है पर कभी किसी पारसी ने यह नहीं बोला कि कांग्रेस ने तो घोषित पारसी कैंडिडेट नहीं दिया एम तो क्या पारसियों के खिलाफ है कांग्रेस पर मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ गुलाम अली खटाना पहाड़ी समाज से जम्मू कश्मीर के गुजर समाज से उनको पहली बार राज्यसभा भेजने का काम मोदी जी ने किया दूसरा मैं आपको बताता हूँ ये एम पी एम पी एम एल ए तो छोटी मोटी बात है सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सी होती है एक देश के इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर में इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ आईबी चीफ जब मोदी जी सरकार में आए तो कौन था आसिफ इब्राहिम सरकार बदलते ही सबसे पहला कदम आप क्या करते हो आप अपने आई चीफ को बदलते हो मोदी जी को देश के मुसलमानों पर इतना विश्वास है कि आसिफ इब्राहिम ही हमारे देश का आई चीफ रहा उसके अलावा सैद अकबरुद्दीन उनको हमने यूनाइटेड नेशंस में हमारा चेहरा बनाकर देश का भेजा हरदीप पुरी सिख है वो मंत्री बने हैं वो क्या अल्पसंख्यक समाज से नहीं है जॉन बार्लो बने वो नहीं है क्या अल्पसंख्यक समाज से अब जो हम लोगों ने पसमानदा समाज को रीच आउट किया है यू एल इलेक्शंस मतलब अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में वहाँ पर साढ़े को दिया हमने पसमानदा मुसलमानों को उसमें से साठ जीत कर आए भाजपा के टिकट पर अब जहाँ वोट मिलेगा वही टिकट देंगे ना विनेबिलिटी पर मैं एक इस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहता हूँ क्योंकि ये देश में जाना चाहिए मोदी जी के सीन पर आने से पहले गुजरात में भी सीन पर आने से पहले गुजरात में नाइन टेन परसेंट मुस्लिम्स है विच मीन्स कि विधानसभा की दृष्टिकोण से 18 टिकट मुसलमानों को देने चाहिए कांग्रेस ने 95 में एक बार 10 से ज़्यादा टिकट दिए थे कांग्रेस ने आजीवन मुसलमानों को कभी उनके अनुपात नहीं दिया है आबादी के और नाइनटीन से लेकर दो तक मतलब नो मोदी जी ऑन द सीन इस कालखंड में आप लोकसभा की रिप्रेजेंटेशन देखिए मुस्लिम परसेंटेज इज 14 परसेंट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इज 4 परसेंट फाइव परसेंट इन पार्लियामेंट उसमें भी ज्यादातर अपर क्लास मुस्लिम्स नॉट पसमानदा so तो इसके you, पीछे कौन था so इसके you, पीछे कौन था ये a, मुस्लिम विरोधी यू एज अ मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता एज अ स्पोक्स पर्सन यू हैव होप्स दैट यू कैन रीच द पिनिकल लाइक एनीबडी एल्स कैन आई हैव होप्स दैट दिस पार्टी एनीबडी हु हैज मेरिट Talent, efficiency, loyalty will reach wherever his position is due in this party because this platform is caste community agnostic. अगर ऐसा नहीं होता, please एक बात note कीजिए. I am one of the more prolific spokespersons of this party. Means I represent this party in the government to certain extent in all the important platforms, including podcast with Smita. Hmm. Can you please tell me? I will name. फाइव स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी और मुस्लिम हु रिप्रेजेंट पार्टी ऑन डेली बेसिस सैद जफर इस्लाम हो गए सैद शाहनवाज हुसैन हो गए आपकी शाजिया हो गई मैं हो गया इसके अलावा भी बहुत सारे हैं आप मुझे पांच कांग्रेस के बता दो कांग्रेस तो हितैषी है ना मंत्री एम पी मिनिस्टर बनाना दूर की बात है मुख्यमंत्री बनाना दूर की बात है आप पांच प्रवक्ता कांग्रेस के मुस्लिम बता दो नहीं बता पाएंगे 
और मैं आपसे कह रहा हूं मैं इस सोच के अगर मुझे कल मोदी जी या नड्डा जी बोलेंगे कि तुम मुस्लिम हो इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं बना रहे हैं तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि वो जिन्ना वाली सोच को मेरे परदादा दादाओं ने रिजेक्ट किया था आई एम हियर बिकॉज दिस कंट्री चोज टू बी सेक्युलर एंड देफॉर आई शुड बी ट्रीटेड ऑन माई सेक्युलर क्रेडेंशियल ऑन माई मेरिट If Modi ji and Nadda ji tell me you have merit and therefore we will make you, I am happy to become. If they make me only because I am Muslim, then I will say that sir, ये तो कांग्रेस भी करती थी. मांगा मुसलमान दिया सलमान. तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से हो. और मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ये सोच जो है ना विभाजनकारी सोच है. ये अगर कांग्रेस पार्टी इसमें बिलीव करती है ना अभी ये आजकल ये ओबीस आपने किसको बनाया रेवंत रेड्डी रेवंत रेड्डी क्या बोलता है कुर्मी डीएनए कमतर होता है हमारे डीएनए से इनको बना दिया आपने ओबीसी ओबीसी करते हैं ओबीसी कास्ट सेंसस रोका किसने था 1951 में जवाहरलाल नेहरू मंडल का विरोध किसने किया इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया सिक्स सेप्टेम्बर नाइनटीन को और आज आप ओबीसी के हितैषी और जिसने देश का प्रधानमंत्री ओबीसी दिया है पहली बार जिसने टेन्योर कंप्लीट किया है उसको आप बोल रहे हो यू नो अदिति लेट मी कम टू यू बिकॉज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कास हाउ कैन वन नॉट टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश राइट सो इफ आई वॉज टू कम एंड आस्क यू दैट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर डज कास्ट स्टिल मैटर द मोस्ट वेन अ पर्सन गोज टू वोट वन दैट अबाउट उत्तर प्रदेश टू अबाउट राय बरेली इट सेल्फ टेल मी इन राय बरेली विदाउट सोनिया गांधी आउट देर वॉट नेक्स्ट फर्स्टली As much as I agree that अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उससे कास्ट इक्वेशन नहीं हटा सकते हैं फेर इनफ बट वेन इट कम्स टू लोकसभा इलेक्शन टू थाउजेंड फोर्टीन आई सीनियर इन टू थाउजेंड नाइनटीन आई विन इन दोर वेन इट कम्स टू मोदी जी इलेक्शन इट्स अब कास्ट लाइन और अगर अब कास्ट लाइन नहीं होता तो हम अब अमेठी कतई नहीं जीतते इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग टू डू यू नो डिफीटिंग राहुल गांधी फ्रॉम अमेठी ऑफकोर्स स्मृति जी वर्क वेरी वेरी हार्ड शी वर्क कंटिन्यूसली बट वेन इट कम्स टू मोदी जीज इलेक्शन एंड नाउ टू टू अ लार्ज एक्सटेंट योगी जीज इलेक्शन दैट्स वॉट वी सो इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एज वेल इट इट आई थिंक पीपल हैव नाउ स्टार्टेड वोटिंग अब कास्ट एंड क्रीड हैविंग सर दैट अभी जैसे शहजाद भी कह रहे थे रिप्रेजेंटेशन भी तो सबको दिया है राजभर जी हैज रिसेंटली बिन मेड अ मिनिस्टर चौहान जी हैज रिसेंटली बिन मेड अ कैबिनेट मिनिस्टर सो एवरी वन हैज बिन गिवन केशव प्रसाद मौर्य जी इज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सो वेन इट कम्स ये जो ओ बी सी ओ बी सी पॉलिटिक्स चिल्ला रहे हैं यू नो बीजेपी हैज गिवन दैम their dues hmm. if you look at even our cabinet or if you look at the ticket distribution and everything it's it's very evenly and fairly divided jo koi bhi any representation be it ati pichra varg ho ya hamara sc samaj ho koi bhi it has been very very evenly divided hmm. based on uh, 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 caste uh, uh, representation and of course minability as well and what about rai bareilly without a gandhi family do you think that uh, they will not uh, because by the t- at the time of filing this uh, uh, podcast we still don't have a rai bareilly uh, nominee from the congress as yet do you think that the family is going to just let go of rai bareilly look i know that they're nerv- like very nervous uh, mm. for sure uh if they weren't they would have started campaigning they would have done something or the other to to retain their seat mm. uh they have zero mlas over there mm. last time they still had two mlas mm. uh in, in raibareli uh they have no mlas uh all the mlas are either well there's me in the bjp or is there it is to have an uh, to have a good network of mlas to win the mp election who's going to do the groundwork hmm who's going to do the you need your you need your karyakartas you need your structure you need to have a uh, public representatives who can who can go out on your behalf so they Good they luck. have so i think they're very very nervous about uh raibareli and and rightly so as they, as they should be uh-huh. uh priyanka gandhi i i understand sonia ji is not contesting this time she said she was unwell uh but she could have at least had a representative she could have had her daughter at least come in over the last 5 years you know nomination ke baad ye log kab aaye hain smita ji only and only once for a vidhan sabha hmm. rally nahi uttar pradesh it. ke saath there is no other time they even come like forget everything else it doesn't matter if you are in power or you are not in power this is the this is this is what you call your quote and quote your your gad your bastion my my objection was that at the time of pandemic 
they were not on the ground in their constituency no, that really bothers but me but rahul gandhi and, and gandhi anybody family. from any party the party should not just the congress party i am saying even the bjp if the if the mp or the mla was not in the constituency not helping with oxygen vaccination uh, pp food kits, delivery food uh, looking after their people during that time and was ensconced in their house they should get the Smita axe ji, just Absolutely. to just to clarify in fact the biggest drive of making sure that people take vaccines even when samajwadi party was saying a bjp ki vaccine hai or delivering rations was being done by the bjp and its extended parivar the sang parivar the rss volunteers in yeah. fact i remember very clearly nadda ji used to have multiple rounds of meetings on a day to day basis ki hum log kya seva karya kar rahe hain said siyasi kare chhodiye seva kare kya ho raha and he used to take meetings with mps so i would i would say that that is not entirely the correct factual picture but having said that i have another point to make this attitude of taking for granted is very common for the gandhi family and now even more so with what face after the dmk abuses north indian voters says that ye uttar bharti wale jo hai ye sab pani puri bechte hain ye eh, hindi bolne wale shudra hote hain the comments of a raja the comments of mr Paul on mudi the comments from mr elan govan and rahul himself comments on amethi's voters ki kerala ke logon ko samajhta inko nahi samajh mein aata priyanka wadra laughed when chenni called uttar pradesh and bihar bhaiya mm -hmm. after that with what face they will go and despite the insistence of kerala wing of left parties that jaiye vayanad chodi amethi se ladiye he is not going and nor will he go fir bhi when when they nor go, go. campaign you see huge crowds that come uh, mai iska example aapko deta hu jab abhi oh. ek queen uh, queen elizabeth तो नहीं रही उनकी फैमिली जाती है ये प्रिंस ऑफ वेल्स और जो भी है तो उनको भी देखने भीड़ आती है ना प्रिंस किंग चार्ल्स किंग चार्ल्स और उनकी फैमिली जब जाएगी तो उनको देखने भीड़ आएगी यूके की उनके लिए वोट थोड़ी करेंगे वो तो ये स्पेक्टिकल है राजा को देखने के लिए आते हैं यहाँ पे तो देश में कोई मतलब अगर वो मंकी शो दिखाएंगे आप सड़क पे तो आपको मैं बोल रहा हूँ अभी निकलेंगे बाहर सड़क पे मंकी शो चल रहा होगा पंद्रह बीस लोग देखेंगे तो वो देखते हैं लोग कि यार ये भी है कोई है एक मैं देख रहा था पॉडकास्ट कैन आई कोट अदर पॉडकास्ट कॉम्पिटिशन एब्सोल्युटली गो हेड बरखा का पॉडकास्ट था बरखा जी ने बताया शायद वो समय तक नीरजा चौधरी से बात कर रही थी वो मैं हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बरखा वॉज टेलिंग नीरजा कि मैं गई थी अमेठी रायबरेली में तो वहाँ पे मैं चाय की टपरी पर रुकी तो मेरे शॉर्ट हेयर थे और मैं क्योंकि इंग्लिश विंग्लिश बोल रही थी तो उसको लगा टपरी वाले को कि अरे प्रियंका वाड्रा जी आ इतना डिस्कनेक्ट है इतना डिस्कनेक्ट है अच्छा एक पॉइंट मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो कास्ट के बारे में आप यू नो बट दिस इज अनदर थिंग द फैक्ट इज दैट वी टॉक अबाउट पेनिट्रेशन ऑफ सोशल मीडिया कि सबके पास अब सेल फोन है सब देख सकते हैं सबके घरों में टेलीविजन है इलेक्ट्रिसिटी है यू नो सो बट द पॉइंट इज इन अमेठी एंड रायबरेली आई हैव ऑलवेज फाउंड इट शॉकिंग दैट दीज टू हैव बीन द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं देर गढ़ एंड इट इज सो बैकवर्ड you know uh, and compare that to what has happened in kashi so over the last 10 years i can't yeah. understand that why is it that people cannot identify cannot figure out uh, because they have not seen a photograph of priyanka gandhi everybody has seen it right hmm. sabne dekha hua hai hum i can't imagine anybody in who has a cell phone so which means that the penetration is still not there hmm. in in these two places hmm. why did they ignore their own constituencies Well, Rahul Gandhi certainly paid the price for it, and they still didn't learn. मुझे तो लग रहा था after Rahul lost in two thousand nineteen that you know they 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 change their ways, they reform. You'd probably see more of them on the ground, and you know in the last five years what were to come, and uh, nothing. What the is the buzz in Rai Bareilly? Do they do Congress uh, karyakartas want Priyanka to fight from their Congress karyakartas? Yes. Of course. Yeah. What what other choice do they 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 have? You hmm. know, they, to, jo bhi thode ba ba baaki hai, Congress ke karta to uh, but but there was uh, a time, you know, I yeah. used to hear this that yeah. uh, Can jab, I just answer your jab, question? Ha, Rajya Sabha ki baat chalti thi, that ki why doesn't Priyanka join Rajya Sabha? Last time yeah. jab baat hai ki agar Lok Sabha nahi karna because you want to have only uh, one of the siblings in the Lok Sabha. Mother is already there, son is already there, so daughter yeah. nahi. तो राज्यसभा क्यों नहीं टू विच वन रिपोर्टर हु हैज कवर्ड कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम से देखो 
गांधी परिवार राज्यसभा इज अ लार्जेस्ट जो गांधी परिवार देती है लोगों को अपने लिए नहीं रखती अभी उस लार्जेस्ट के सहारे ही है अगर इनकी बातें सुन के हिमाचल से लड़ लेते तो हिमाचल में तो अभिषेक सिंघवी के साथ तो अच्छा नहीं हुआ अब बताइए और उसमें भी हम जाएंगे कि उसमें अंडरस्टैंड अभिषेक सिंघवी वॉज द आउटसाइडर कैंडिडेट वॉज द लॉयर फॉर प्रतिभा जी so what Dikhe, happened didn't he say i see the signs uh, he supposed to be this ace lawyer he is, obviously yeah. he's not done his research well nahi dekhiye at that time uh, sambhavta rahul ji cambridge mein the wo cambridge wali audience ko address bhi kar rahe the hmm. itne important leader hai aur us samay par ye logon ka plan tha sonia ji ko himachal se ladane ka one point of time sukhu ji had proposed hmm. and now see i am not giving you conspiracy theories it is said that pratibha ji is closer to priyanka एंड सुक्कू जी इज क्लोजर टू राहुल एंड प्रतिभा जी में सारी प्रतिभाएं होने के बावजूद भी उनके परिवार की सारी प्रतिभाएं होने के बावजूद भी और विक्रमादित्य जी तो रो पड़े उसके बावजूद भी उनको दरकिनार करके एक साल से वो बोल रहे थे कि संगठन के साथ ठीक नहीं कर रहे सुक्कू जी उसके बाद वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी गए उन्होंने बोला कि कोई आर बीजेपी का इवेंट नहीं यहाँ पे आना चाहिए पर स्मिता कमिंग बैक टू वन क्वेश्चन विच यू आस्ट अदिति की ऐसा क्यों करते हैं ये देखिए यही फंडामेंटल डिफरेंस ऑफ मोदी पॉलिटिक्स और बीजेपी टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स एंड कांग्रेस टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस मोदी जी अपने आप को क्या बोलते हैं मैं प्रधान सेवक हुँ, हुँ. ये क्या कहते थे हम सरकार हुँ. सरकार का दायित्व तो जो ये फैमिली लेगेसी से आती है और किसी भी फैमिली लेगेसी को जो करते हैं उनकी पॉलिटिक्स उठाओ दे नेवर गिव दी जनता एवरीथिंग दे गिव वेरी माइन्यूट माइन्यूट कि सस्टेन करते रहे और हमारे पास हाथ फैला के आए फिर मैं उनको गारंटी ये दूंगा मतलब पेपर पे मैं बोलूंगा कि आपको फूड सिक्योरिटी मिलेगा मैं पेपर पे बोलूंगा मनरेगा मिलेगा वेर एज मोदी जी अप्रोच इज कि मैं आपको आत्मनिर्भर बनाऊंगा आप मेरे पास हाथ फैलाकर नहीं आएंगे आपके पास जो एक रुपया मैं भेजूंगा डीबीटी और जायम के माध्यम से वो एक रुपया पहुंच जाएगा तो दिस मॉडल कि एक सोचता है संपन्न करो और एक सोचता है कि इनको निर्भर रखो ये मॉडल है और इसीलिए उन्होंने उसको हमेशा गरीब रखा है क्योंकि गरीब रखेंगे तो एनिग्मा लगेगा इनके परिवार का ओके टूवर्ड्स दी एंड आई हैव वन क्वेश्चन व्हिच आई आस्क बोथ ऑफ यू यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू वन इज दिस थिंग दैट देर आर मेनी मेनी पीपल आई हैव मेट हु से दैट यू नो दैट दोज हु ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी हु कम फ्रॉम एस्टेब्लिश फैमिलीज दे ज्वाइन द सॉरी दोज हु ज्वाइन द बीजेपी एंड दे बिलोंग टू एस्टेब्लिश फैमिलीज मैनी ऑफ दैम डू इट अपने बिजनेस को बचाने के लिए या अपनी जमीनों को बचाने के लिए सो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज विद यू बिकॉज यू कंसिडर्ड क्लोज टू द बीजेपी सो वेदर इट इज इन राजस्थान वेदर इट इज इन उत्तर प्रदेश एनी वेयर वेयर देर इज नो वेदर द वेदर बीजेपी इज इन पावर एक ये है दूसरा इज दैट अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर ईडी रेड्स नहीं होंगे फला नहीं होगा वॉशिंग मशीन विच यू हैव डिफेंडेड इन मैनी टेलीविजन चैनल्स एक्सप्लेन टू मी हैव यू मेट पीपल हु डू दीज थिंग्स आई पर्सनली हैवेंट आई पर्सनली आई मीन आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ वेन आई ज्वाइन द बीजेपी द पीपल दैट फॉलो सूट और सोट ऑफ ज्वाइन अराउंड द सेम टाइम आर जितिन प्रसाद जी Uh, uh, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है यू नो आर पी एन सिंह जी पीपल ऑफ हाई क्रेडेंट आई एम टॉक अबाउट कांग्रेस द पीपल दैट ज्वाइंट फ्रॉम द कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश मोरल एस अराउंड द टाइम एक वो फोटोग्राफ भी है ना ऑफ द बॉयज वो अभी भी उनको यंग टर्क्स कहा जाता है तो मैं तो अभी तो टर्क हो गया फिर तो मैं इस लिहाज से वी आर टीन एज पर इन फैक्ट दिस वन वन आर्टिकल विच आई रेड दैट अमित शाह जी इज ओनली सिक्स इयर्स ओल्डर टू राहुल गांधी बट ही वॉज नेवर कंसिडर्ड अ यूथ आईकॉन और अ यूथ लीडर वेर इज राहुल गांधी स्टिल कंसिडर्ड नहीं ये लुटियंस के चश्मे का कमाल है लुटियंस का जो चश्मा है वो इस प्रकार का लेजी एनालिसिस भी करता है आई टेल यू दी होल्स इन दिस एनालिसिस इसका मतलब हम वॉशिंग मशीन चलिए ठीक है बीजेपी वॉशिंग मशीन आप लोग गंदे कपड़ों की दुकान क्यों बंद कर बैठे हो कोई इनसे ये तो पूछे कि इनके यहाँ जो गंदे सो कॉल गंदे कपड़े हैं ये तब तक गंदे नहीं लगते जब तक कि वो गंदे कपड़े निकल जाते हैं फिर आपको उनकी गंदगी दिखाई देती है और मिलिंद देवरा पे क्या केस था जैन चौधरी पे क्या केस है और ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई मिस यूज की बात कर रहे हैं ना तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ ईडी जब केजरीवाल पे कार्रवाई करे तब तो ये लोग तालियां मजा रहे थे 
ईडी सोनिया जी पर कार्रवाई करे तो ईडी खराब हो जाती है सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पे वर्डिक दे तो तब तो सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग राइट थिंग सुप्रीम कोर्ट इसी ईडी पर वर्डिक दे कि चौदह पार्टियां गई नो क्लेम्स आर ट्रू दैट इट इज वेंडिक्टिव यू के नॉट मेक दिस आर्ग्यूमेंट तब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक को नहीं मानना है दिस इज लेजी एनालिसिस एंड दिस इज वो कहते हैं ना ता उम्र कांग्रेस यही गलती करती रही धूल चेहरे पर थी कांग्रेस आईना साफ करती आई ना ये ब्लेम करना कि ये लालची है ये बिकाव है भाई लालची और बिकाओं को रखते क्यों हो आप इनको बुला बुला के टिकट क्यों दे देते हो is it uh, going to be an issue this time do you think because in the last election this whole thing about corruption clearing out corruption and things like that ab now that the bjp has fulfilled all their promises which yeah. they had made yeah what what more can the bjp tell its people i mean to say that economy bada karenge jobs denge that's a kind of amorphous thing it's not 370 triple tarag you know those are real things yeah. caa nrc yeah. those are real real things yeah uh, now that bjp is fulfilled everything how do you go to the people and say what do we think, do but that's where they've gained the confidence of the people i mean i so one of my favorite po- podcasts of yours is uh, you know your podcast with uh, samir saran huh. uh and i was lucky enough to to go to raisina also like i think it was mm. right after that was raisina yeah. i watched mm. your podcast loved it mm. the the kumbh of uh, yeah. the geopolitics and international right. politics and right. so on look at how, where we're going look at our growth trajectory it's not mm. people are not missing it mm. agar aap you know if you talk about the so called you know intellectual class so people that read and gaon mein bhi you know mm. gaon de haathon mein bhi people that read they see where we're going they see how we're poised to become the third largest economy in the next 5 years right mm. agar aap if you talk if you talk about uh, people who perhaps don't have you know that much of an understanding or don't you they, unko free ration mil raha hai unko mm. tamam aur suvidhaye mil rahi they have empowered women aapko pata hai jo ujwala yojana hai ya jo uh, 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 pradhan mantri gramin awas yojana hai the beneficiaries are all women and i honestly i feel very very happy about it mm. you know ya ration yojana hai the beneficiaries are all women so, so there has been every every uh, you know cohort or class has been catered to people are seeing the advantage advantage of voting in the bjp again voting in modi ji again for whatever their own personal reasons may be my reasons for loving my prime minister may be very very different from perhaps your reasons or someone sitting in one of my villages or someone sitting in my sheher huh. sabke apne apne karan hain but okay. everybody is seeing the growth tra- trajectory uh, of- dekhiye smita ji modi ki guarantee ye kya hai 370 ka sankalp tab bhi tha jab hamari do seatein thi राम मंदिर का संकल्प तब भी था जब दो सीटें थी कई परिदृश्य में भाजपा इतने बड़े मेजोरिटी से आएगी नहीं हमने कभी संकल्प नहीं छोड़ा जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम तीस सालों तक लटका रहा उसको हमने करवाया पार्लियामेंट में पास करवाया नई संसद भवन बनाना या बड़े बड़े जो ऑब्स्टिकल्स थे इस देश के सामने उसको चुनौतियों को पार पड़ के उसको आगे बढ़ाना तो ये मोदी की गारंटी है so और going आज, to be लाभार्थी वोट इन uh, 2024 आल्सो क्या वो है मैं आपको मतलब? बताता हूँ राम लल्ला एंड गीता अब सेकुलर वादी इसको कट करके आधा ना डाले राम लल्ला और गीता का मतलब समझिए आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा ए फॉर अर्थव्यवस्था एम फॉर महिला एल फॉर लाभार्थी एल फॉर लीडरशिप ए फॉर आत्मनिर्भर भारत और गीता का मतलब है और सारी चीज़ें कुरुक्षेत्र से ही डेवलपमेंट आजकल हो रही है हरियाणा की गीता का मतलब है ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एंड तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण तो ये राम लल्ला और गीता का आशीर्वाद जिस पर रहेगा उसको चार सौ पार मिलनी है ओके नाउ लेट मी जस्ट कंक्लूड इन दिस एवरीबडी सीज यू uh day in and day out on television giving sound bite with you most of the time with with uh, a and i and on can i say TV share one story yeah, sure. one personal story sure. and i know you will i hope you'll keep it you will not cut it no nothing is cut by ja, the way in uh, this unless uh, let me just I clarify to, huh. that in uh, the podcast we don't edit out anything unless somebody has spoken about their son daughter wife without permission and their Then family doesn't want issue. it Chalo. or if they have made a factual error and they want to correct it or third time we have checked it is if there was a court case that they were fighting it was in court and they by mistake mentioned it it subjudice to ye teeno hi category yeah. mein nahi padta to aap isko rakhenge ha jab main 10 rupaye ki wo ticket lekar bus pakad kar aata tha तब ए पे बाइट देना हमारे बड़ी बात होती थी mm. मैं सोचता था कि कभी ए मेरी बाइट ले ले mm. उस समय मेरी मुलाकात नवीन जी से हुई mm. नवीन जी को मैं बोलता था नवीन भाई मेरी बाइट लिया करो आप तो नवीन भाई बोलते थे यार 
तू मेरा दोस्त है मैं ट्राई करता हूँ पर बड़ा मुश्किल है तुम्हारे यहाँ पे जो कांग्रेस में सिस्टम है वो आपके लिए बड़ा वो मुझे विरोध करते थे कि ये ना दे बाइट और बड़ा प्रेशर डालते थे बड़े ग्रुप्स पे मीडिया पे आप पे तो नहीं चलता था किसी तरीके से नवीन भाई कोई ना कोई मुद्दे पे कोई लीगल इशू पे किसी तरीके पे चला लेते थे मेरी बाइट लेकर चैनल को भेज देते थे आज मैं जो भी हूँ स्मिता जी मैं अपनी माता के परिश्रम से तो बना ही हूँ मेरी माता जी ने जिस प्रकार से तहसीन और मेरा ख्याल रखा है वेन शी लॉस्ट अर हजबेंड वेन शी लॉस्ट आर फादर बट एट दैट टाइम द मीडिया पीपल रोहित सरदाना स्मिता प्रकाश ए एन आई और ऐसे हजारों मीडिया पर्सन गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स जिन्होंने मुझ पर इन्वेस्ट किया मुझ पर विश्वास जताया मैं आजीवन इनका कभी भी उनका योगदान मेरे करियर में भूल नहीं सकता इसलिए जब भी ए एन आई होता है मैं पार्टी का कॉल लेने से पहले ए एन आई वालों का कॉल लेता हूँ सुबह तो ये मैं केवल चाहता था आई नो यू नेवर लाइक मी सेंग दिस थिंग्स एंड यू आर ऑलवेज इन अ फिक्स कि यार कोई पार्टी वाला आपके ऐसे बोल देगा तो कांग्रेस वाले आपको बोलेंगे कुछ और पर मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि टुडे वॉट एवर आई एम इट इज़ बिकॉज ऑफ पीपल लाइक रोहित सरदाना बिकॉज ऑफ मेनी अदर जर्नलिस्ट नाविका राहुल शिव शंकर एंड स्मिता प्रकाश थैंक यू सो मच दैट्स अ वेरी स्वीट थिंग टू से माई क्वेश्चन टू यू शहजाद वॉज दैट यू नो वेन यू कम ऑन टी वी चैनल्स एंड ऑल एंड यू नो योर डिफेंडिंग योर पार्टी ऑन दी अदर साइड आर पीपल ऑल्सो हु have to defend their party hmm. so the fight becomes really you know very very nasty. nasty now i know of people who enjoy that because it's like you know a gladiator fight you know yeah. Yeah, oh, ye ye jeeta and everybody has their favorites right so and i know for a fact that my mom my masis they were all like you know ah aaj ah, this guy was so good this woman was so fantastic but if i am on such a debate merko raat ko merko i'm still shaken <laughs> how do you cope with it देखिए एक तो मैं हमेशा इस कोई स्विच ऑफ नहीं कर सकता आई डोंट बिलीव दैट दैट्स पॉसिबल कैन यू एक्चुअली मैं हमेशा एक चीज़ मैं ट्राई करता हूँ विश्वास रखने का कि जो भी मेरे सामने बैठा है चाहे वो मेरे परिवार से हो या कोई अन्य दल से हो hmm. मेरा केवल काम ये है कि उसका मैं शत्रु नहीं हूँ ना वो मेरा शत्रु है हम लोगों में मतभेद है मन नहीं होना चाहिए hmm. तो मैं उसे कभी शत्रु की दृष्टि से देखता नहीं Hmm. हाँ पर यह भी बात सही है कि देखिए कृष्ण जी ने सिखाया था जहाँ बांसुरी से काम चले बांसुरी से जहाँ सुदर्शन चक्र उठाना पड़े सुदर्शन चक्र से मैं किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेता जहाँ तक संभव है स्टूडियो में डिबेट खत्म तो अपना मतभेद उधर खत्म मनभेद रखना नहीं है अगर मुझसे भी कई बार मैं किसी को अपमानित करता हूँ हो जाता निकल जाता इंसान हूँ आई ट्राई टू कॉल दैट पर्सन अप एन आई कॉल्ड अप मेरी पीपल एन आई सेट कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था एंड आई एम वेरी सॉरी एंड आई होप यू कैन फगिव मी एंड नेक्स्ट टाइम आई विल स्टिल फाइट यू फियर्सली ऑन एयर बट आई विल नॉट ट्राई टू से दिस थिंग तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई लीव दैट साइड बट एक दो लोग जो है उन्होंने गाली देना ही अपना टी वी डिबेट का स्टाइल बना दिया है तो मुझे लगता है दे शुड ऑल्सो सी कोर्स करेक्शन क्योंकि मुझे तो अफेक्ट नहीं होता आई आई डोंट टेक इट पर्सनली दिस इज ऑल वी आर डूइंग समथिंग फॉर द नेशन और फॉर आर पार्टी बट इज इट पॉसिबल दैट इफ समबडी इज मीन एंड नास्टी टू यू बिकॉज यू हैव अ सर्टन पोलिटिकल आइडियोलॉजी कैन यू पुट इट अ साइड एंड आई तो आई वॉज टॉकिंग टू हम अबाउट इट यस टेन आई बॉस आई गॉट अ लर्न फ्रॉम यू जैसे जो ये कह रहे हैं आई थिंक इज बिकम सो स्टोक इन सो सो प्रोफेशनल इन दैट I'm not a spokesperson. I'm huh. a I'm a ground worker, and I've always considered myself a, a person of the field. Me to I refused to get on Twitter for three years. Yeah, three years. I was just not because I just found it such a vicious place to be in. Yeah, you know. And even when I then finally got on Twitter and professional and this and that, करना पड़ेगा. I would just be like in and out. in mm. and out you know and even with youtube and like other mm. things like interviews and stuff i just my 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 poor heart cannot take the comments i just don't even read the comments Dekhe, and he was like it's true there are many people who do that who decided ki ye main nahi kar sakti par smita ji ek cheez main bolu aapko aur ye kyunki stoic ka unhone bola to stoicism ek philosophy hai yeah. how somebody abuses you is their way of doing it how you react is in your control i can never yeah, stop responding your abuse but yeah you know shahzad but dekhe modi ji isme bahut you can yeah. respond or you can react yeah so to it's a very thin line yeah and it, more often than not our instant reaction is to i mean or our instant is to you know get angry like there is a one spokesperson who yin karke smile karta rehta hai mereko itna gussa chadta hai uski shakal dekh ke i don't care what he yeah. said yeah. but i just want to put him down at that side because of that chish because yeah. 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 no names yeah yeah no names okay so much matter you i'm like uh, uh-huh. hatavo smile i'm not saying anything funny about it and yeah. something i'm saying is so serious yeah. why the hell do you have to but that's his tactic yeah you know he, that's how get they, under uh, my skin yeah. so now i've learned you know that okay 
there was another person who do, who's no longer a spokesperson for the party because he revealed something yeah no that that guy's entire idea was to get at me and to put me down as a journalist who's got a bias i and also know who that it is it would <laughs> it would just start off with that i think like, first concentrate on what i'm saying na you know don't tumhare bias tumhara ye yeah. uh, refute me on what i'm saying yeah so it's so irritating but Smita, why times. do you want anybody else's validation that is the thing see huh, if I you have confidence yeah. and you know that your conscience is clear you should not seek validation aur agar aisa validation modi ji sabse seek karte to wo gaali unke obstacle ban jati hai ravi shankar ya sadguru nahi ho jati agar mujhe koi farak nahi padta kisi ne kya nahi wo wo that main ye nahi keh raha ki farak nahi padna chahiye engineering karke main wo main ye nahi keh raha farak nahi padna chahiye farak nahi padna is a different thing aur kisi ki gaali ko ya to aap patthar ke roop mein le lo jo aap चोट करता है या उसको अपने सीडी का एक स्टोन बना के स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगर चलो जो काम करता है उसी को गाली पड़ती है अगर आप इरेलीवेंट होती तो वो आपको टैग ट्वीट गाली देना काम नहीं करते तो एक बात नोट कीजिए कि आप रेलेवेंट इसलिए गाली देते एक और वन मोर थिंग दैट देयर सम पीपल आर सो नास्टी दैट ऑन ऑन टीवी डिबेट्स एंड ऑन व्हाट्सएप दे विल चैट विद यू एंड दे विल बी स्वीट एंड देन दे ट्रोल यू ऑन सोशल मीडिया आई वाज एंड देन व्हेन दे व्हेन यू मीट देम इन रियल लाइफ हाय oh my god yeah, yeah rasta and, nap and you know? especially especially in the congress party i mean jo bhai jo bhi debates and everything are going on to aur pyar se milna chahiye to to milte hi hai na yeah, when you meet them and okay hi ab ab ye baal hai jo kaale hai main waise safed hai yahan tak pahunch ke ab nahi hota ye hypocrisy uska kartavya hai aapko jo wo keh raha hai wo uska kartavya aur dharm hai wo kahega usse aapko upset nahi hona hai aur ye politics mein ho sakta hai na nahi ye politics mein nahi hai mujhe bataiye ek baat ki कृष्ण जी ने जिस प्रकार से वो गए थे ना याचना करने गए थे कि भाई मत लड़ युद्ध मत कर सुलह कर ले पांच गांव दे दे पांडवों को सब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा नहीं सुने वो तब जाकर आपको जो कदम उठाना है उठाना है अर्जुन को भी तो संकोच था कि मैं अपने कजिन्स पे कैसे वार करूं पर उनको बताया ना कि ये पर्सनल नहीं है आपको जो करना है करना है वो अपना धर्म निभा रहे आप अपना धर्म निभाइए और धर्म निभाने में अगर कोई कुछ आपको बोलता है शिव जी भी तो निगल लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि विश समृद्ध देना ट्रेडमिल टू टेक आउट योर एंगल आपको अपनी लाइफ में ऐसी चीजें रखनी चाहिए जो आपको अपने पर्पज के पास ले जाती है मेरा पर्पस क्या है मेरा पर्पस मेरी तो कुछ संतान नहीं है ना होने वाली है ना मेरी शादी होने वाली है तो मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा ना मैं अपने परिवार को संपन्न करने के लिए कर रहा हूं मेरा एक लार्जर सोशल गोल है लार्जर पॉलिटिकल गोल है कि इस देश को कहां ले जाना है अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम तुतलाते हो या किसी ने बोल दिया कि तुम अवसरवादी हो हाउ डज इट अफेक्ट माई लार्जर गोल जो मुझे देश के लिए करना है वो उसकी व्यू पॉइंट है बोलो डेमोक्रेटिक देश है दो गाली तुतलाता हूँ फिर भी भाजपा भेजती है क्या उखाड़ लिया आपने मेरा तो मैं इसको मेरे फाइनल गोल के साथ क्या मैच करता है नहीं डज नॉट अच्छा टेल मी वन थिंग व्हाट अबाउट यू योर हस्बैंड बीइंग इन द कांग्रेस एंड यू बीइंग इन द बीजेपी हाउ डज दैट इक्वेशन वर्क एट होम ना लड़ते नहीं हो आप डिनर टेबल पे अनफॉर्चुनेटली वी गॉट डिवोर्सड ओ आई एम सो सॉरी आई डोंट नो दैट दैट्स ऑलराइट दैट्स ऑलराइट सो हाउ इट प्लेड आउट इज अम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट इट वाज नॉट एट ऑल अ विशेस सेपरेशन Uh, how it played out is when i decided to join the bhartiya janata party and uh, you know being 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 a young mla i wanted to be a part of the india growth story and i and i and i decided very early on that mm. bhai i want to be under the leadership of mm. modi ji and in my state under the leadership of yogi ji he was my chief minister seeing his work and so on and part of the government सो खैर जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया एट दैट पॉइंट माई माई हजबेंड एट दैट टाइम अंगद वो सपोर्ट भाई तुम्हारा अपना प्रोफेशन है करियर है स्टेट है और मेरा अपना है वट हैपन टू वर्ड्स दी एंड ड्यूरिंग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मेरी टिकट हो गई थी आई वॉज प्रिपेयरिंग प्रियंका गांधी सेस टू माई एक्स हजबेंड कि यू यू टॉक स्मैक अबाउट हर You, you, you i'm sorry i'm trying not to use like cursed language so you you uh, say all these nasty things about her charitra par charitra par theek hai na about about you know how she is and this and that and 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 i'll give you a ticket and if you don't i'm not going to give you a ticket sitting emily oh, of the congress party No, Yankee? I totally believe this, and that's why people, when they say that these Gandhis are very empathetic, they are very kind, yeah. they are always saying. So, did he get a ticket because of that? You think 
he didn't, he didn't get a ticket he he was he came for three months hamari apni hamari apni parivarik jo bhi dikkatein samasyaein thi a lot of it caused by the congress party uh, so i would have people calling on uh, you know uh, uh, bilkul uh, 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 on his behalf like not him ki uh, come back to congress it's going to affect your marriage and i'm like since when have you become an advocate for my marriage you know ministers mm-hmm. and stuff uh so some of them are told off but uh, khair so what they what they told uh, my ex husband is um you they matlab priyanka gandhi what she told my ex husband is that you uh, you know say all these things about her nasty things about her negative things about her uh on record uh do a do a, a press conference and everything and hum aapki ticket sunishchit karte hain and he was like listen we may or may not be on whatever terms we may or may not be on and uh वो सब अपनी जगह है बट दिस इज दिस इज आई हैव नॉट बिन रेस टू टॉक लाइक दैट अबाउट वेमेन स्पेशली नॉट यू नो माई माई वाइफ और माई फैमिली एंड ये हमारा पारिवारिक मामला है नो गो नो टॉक अबाउट हर विच आई रियली आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट तो कांग्रेस तो टिकट काट दी केवल कांग्रेस नॉर्थ साउथ नहीं केवल जातियों में नहीं पति पत्नी और भाइयों में भी लड़ाई लगाती है मतलब अब आजकल तो नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहे हैं जातियों में भी कर रहे हैं तो पति पत्नी sitting here now like you know god has been so kind i'm like i'm i'm sitting with smita prakash like it's yeah, things have turned out you, you know but at that you? time at that time you know uh, angad lost his father when he was mm. uh, very very young fought mm. it on his own uh, his mo- mother was an mla then he became an mla and uh, he's had his fair share of struggle he came mm. from the congress family i lost I mean, it, it was just two young kids trying to make it in the world they could have been a little supportive you know तो टू गो बैक टू योर पॉइंट ऑफ ये जो पूरा अपना है ना कि मोहब्बत की दुकान और वो हेल्थ कॉलिंग इट राइट आई मीन दे कुड हैव बीन अ लिटिल बिट व्हाई यू नो व्हाई लाइक जस्ट बिकॉज़ वी कांट फाइट बैक एंड वी टू यंगर किड्स ट्राइंग टू मेक इट इन द वर्ल्ड मेक इट इन पॉलिटिक्स इट्स हार्ड इनफ एज इट इज एंड यू नो इवेंचुअली इट 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 जस्ट इट जस्ट टोर अस अपार्ट एंड एंड हियर वी आर बट कांग्रेस हैज डन दिस विद जगन रेड्डी सिस्टर आल्सो वी मेड द कैंडिडेट फ्रॉम करुणाकरण जीस डॉटर in kerala instantly they gave ticket to karnakaran's son yeah congress itni uh, you know the right word for congress is it's vicious. a very vicious shatir or devious party hai wo hijab bahut acha dal deti hai par hijab ke piche jo chehra hai uska bada khatarnak hai bada vish bhara hai and ye chaliye hota hai differences between brothers not a new thing swagat roy and tatagata roy swagat roy is in tmc tatagata roy is in bjp ye hota hai par to engineer this kind as aditi is saying to engineer differences that congress can do aur waise batate hain ki hum parivar mein bada vishwas rakhte hain tell me one thing is there seen joining your party at all देखिए ऐसा है कि तहसीन तहसीन इज कम थ्री टाइम्स ऑन द पॉडकास्ट शहजाद इज नॉट कम शहजाद कम्स ऑलमोस्ट एवरी डे ऑन द ए ऑन द ए एन आई न्यूज फीड तो बट बोथ ऑफ देम तहसीन वांट्स टू कम ऑन द ए एन आई न्यूज फीड शहजाद वांट्स टू कम ऑन द पॉडकास्ट देखिए ऐसा है कि तहसीन पुनावाला के जो व्यूज़ कुछ साल पहले थे जिस पर मैं उनको बताता था मुझे लगता है कि उन्होंने कई व्यूज़ को मॉडरेट किया है पर उनकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे देश में परिवार दिखता है उनको परिवार में देश दिखता है जब तक ये दोनों रिकनसाइल नहीं होते कि आप अपने परिवार में ही देश को देखते हैं मतलब परिवार में मतलब उनको राहुल गांधी में कोई बुराई नज़र नहीं आती उनको लगता है राहुल गांधी ठीक है इर्द गिर्द वाले लोग ख़राब हैं तो मुझे लगता है जब तक वो उस वर्ल्ड व्यू से रहेंगे तो वो उस नाइन्टीज़ की पॉलिटिक्स में अटके हुए हैं और भाजपा जो पॉलिटिक्स कर रही है वो आगे के हज़ार वर्ष के लिए कर रही है हम जेन जी की बात कर रहे हैं तो वो डिसकनेक्टेड ईरा में है जब तक डिसकनेक्टेड ईरा में रहेंगे तो और जहाँ तक सवाल है मुझे लगता है वो कांग्रेस में भी नहीं है ऑफिशियली आई डोंट थिंक जॉइन पॉलिटिक्स ऑफिशियली तो जैसे ही हैज ग्रेट एम्बिशन ऑफ बींग इन द लोकसभा नॉट जस्ट राज्यसभा नॉमिनेशन फ्रॉम आजकल तो अमेठी से राहुल जी के चांसेस कम है उनके तो मुझे पता नहीं रा, रॉबर्ट जी भी ऐसी ही कल्पनाएं करते हैं ठीक है कल्पना करने पे कुछ पॉलिटिक्स फ्रस्ट्रेट यू इट्स इट्स अ अ टफ टफ जॉब जॉब एंड अभी जो हम बात कर रहे थे लाइक व्हाट यू नो ट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दैट लाइक आई डोंट आई वांटेड टू आस्क यू आल्सो लाइक डू यू गेट अ लॉट ऑफ दोस लाइक विमेन सेंट्रिक ट्रोल्स ऑफ कोर्स सो दे रियली बॉदर मी मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स एंड वो जो आई डोंट नो इट्स इट्स वन थिंग टू डील विद ट्रोल्स 
यू नो कि जैसे मान लो तो तलाते हो या मान लो अगर मैं भी कुछ गलत बोलूँ सलत बोलूँ वट एवर दैट्स वन थिंग पर वो जो महिला सेंट्रिक वाले जो होते हैं talking about rohit sardana so during the covid times that there was this uh, uh, death list which was made yeah. those who should die of covid yeah, yeah. Oh, and you God. know so ye aise to kaafi yeah. sare hote that yeah. this this person should die and you know these yeah. things should, list hota tha it never bothered you right because uh, you think anybody is going to die because of a list no yeah but then you know suddenly when i saw, when we saw that list so rohit passed away yeah. and at that time i was in the hospital and yeah. you know I, and you're taking that medication and it's playing on your brain yeah, right yeah, yeah. and rohit passed away two others were in the icu in that list and i was number 9 on that list oh, and you know it started playing on my mind yeah. when actually it shouldn't have and it started playing on my mind that maybe i am yeah. maybe this list somewhere is happening it's coming true or something of course now when i look back and i said how stupid was i to think that it's probably because of the medications that you know we of were course, doing that absolutely but like you know lots of people have switched off their mentions yeah. i know of actresses who don't read their social media posts i don't, stopped i told you i just stopped because they say yeah. that we can't because yeah. you know women are trolled about how we look yeah. more than anything exactly. else how we look yeah. you know yeah. so no men get body shamed a lot as well you'd be surprised why you body shamed man <laughs> you're so fit shazad zishan ko bola 10 kilo ghata ke aur tab rahul ji se milne milega bataiye bechara wo zishan bol raha hai ki he said it he said to ena only acha usko bola 10 kilo ghata क्या हो तब राहुल जी से मौका मिला लुक इवन आई एम बॉडी शेम पीपल से ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स अबाउट मी आल्सो बिकॉज वन साइड गॉन टू उज्जैन महाकाल लोक एंड आई आई वाज बेयर चेस्टेड सो पीपल मेक फन ऑफ दैट आल्सो नो आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट हाउ माय पेक्स आर लुकिंग इन अ इन अ पायस प्लेस लाइक दैट सो दीस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर मेड बट अगेन यू नो द ओनली वे टू डील विद दिस इज टू इज ऑफ कोर्स पी इट विल हर्ट यू फॉर मोमेंट इट शुड हर्ट यू फॉर अ मोमेंट बट यू कांट अलाउ दैट टू डिफाइन यू अदरवाइज यू अलाउ देम टू विन Of yeah. course absolutely you can't allow that absolutely. to define you yeah so yeah. Uh, basically develop a thick skin yeah. but we are not we are not crocodiles how do you have such a thick skin kai na kai these things uh, and i think also agar sensitivity itni lose kar jao to apna essence bhi to nikal jata hai and for yeah. all of the other gyan you have to watch sadguru's podcast which i am told is coming up so yeah. this uh-huh. for this chunk of the discussion yes, yes, for this a chunk lot of it that i have spoken about it is yeah. that and yeah. he he does say that yeah. uh, he does say that you know uh, about anxiety yeah. because it's a it's a big issue among especially the younger gen Yeah, yeah. you know how to deal with anxiety yeah, and yeah. he does speak about it yeah. so which will come after this episode smith's yeah. so life is fickle people are dying at the age of 35 yeah. i've lost friends at the age of 30 35 yeah. my father passed away at the age of 40 okay. if you're going to hold up these small things you're not going to enjoy the moment so enjoy the moment live life like a king like a shahzada yeah. don't behave like a shahzada just live like a shahzada and good and bad take I both i can't of think of a better way to end this podcast uh, wishing you both all the best thank and you. a lot thank of thank success thank you for having us lot of success in your careers thank and you. happiness in your life thank you thank, thank you. you thank, thank you. you so much thank, thank you. you for more of such videos do like share and subscribe to et now swadesh